سيدنا مولانا محمد اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة ونبينا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى رواه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى رواي صحاب البدريين والوحدين بقية الصحابة والقرابة كلهم مجمعين وإلى رواه جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالين وإلى رواي زواج النبي صلى الله عليه وسلم وذرياته والبيته أجمعين اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وارزنا الله المورود واسكنا بكرسي ومفعنا بمحبتي يا رب العالمين وإلى رواي جميع ولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغارب يا ذكر مونثا كلهم مجمعين اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم كرامة لا كراماتهم اللهم آفظ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم حصل مرادنا وقضي أبائجنا وشف أمرالنا بحقوق أولى الشرفاء المذكورين اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من نوصانا بالدعاء فقضي يا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم أمرالنا وأمرال مرلانا وأمرال من نوصانا بالدعاء وشف يا شافي الأمرال بحقوق أولى الشرفاء المذكورين ثم إلى رواه من ماتوا منا خالد وإلى رواه جميع المؤمنين ما القرى عما إنك على كل شيء قدر اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اجعل قبورنا وقبورهم رغلة من ديال الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم مفرة من نفر النيران اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في هذا الأمر باركة تامة كما باركت على عباد الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير نقي سيدنا محمد والي وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسبنا سلاما للمرسلين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وذير الله بندد المار نذاك صدى السلام برسرة ملا Sahodara Sahodari Mahari Pandra Namad Dashadina Quran Prabhashana Tindde Samapana Sangamatilana Namutta Gudiyad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namilunnum Kabul Chai Maravad Kainya Diva Sangalil Allah ஒரு முஸ்லிமாய மனுஷ்யன் எல்லா திவசவும் ராவிலையும் வைகுந்தாரவும் பதிவாயிச் சொல்லாண்ட விஷுத்த குர்கானிலே சூரத்துல் ஹஷ்ருலே அவசானத்த நாலி ஆயத்துக அதில் பரதானமாயும் அல்லாகு விந்த அச்மாவுகள் பலதும் விஷதமாயி சர்ச்சையப்பட்டு 
അസ്മാൽ ഹുസിന് മുഴുവനായും മൊത്തത്തിലും പലതും വിശദമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സദസ് എന്തുകൊണ്ടും ധന്യമാണ് മഹത്തരമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ഒരേ വേദിയിൽ ഒരേ പ്രഭാഷകൻ സംഘാടകരും ശ്രോതാക്കളുമെല്ലാം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ എന്ന വലിയൊരു സവിശേഷത ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വന്നു ചേരുകയാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഈ ഒരു മഹത്തായ സംരംഭം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അള്ളാഹു തോഫിക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സമാപിക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഭംഗിയായി നടത്താൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച നിരവധി ആളുകൾ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് സംഘാടക സമിതി അതേപോലെ വളണ്ടിയർമാർ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ തുടങ്ങി വളരെ അധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തും കൊണ്ടാണ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഈ രൂപത്തിൽ നിന്നിവിടെ സമാപിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി കമാനങ്ങൾ നൽകി പോസ്റ്ററുകളും സപ്ലിമെന്റും കലണ്ടറുമെല്ലാം ഇറക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ച ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് സംരംഭകർ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അവർക്കൊക്കെ ഹൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റി ഏറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ നിരവധി ആളുകൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും പല ആവശ്യങ്ങളും നേറുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദുഴ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇന്ന് സമാപന ദിവസമായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യും എന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിനോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന പലരും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇല്ല പലരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ അനുസ്മരിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പഴയ കാലം മുതലേ നമ്മോട് ഒന്നിച്ച് സംഘടനാ രംഗത്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ തോട്ടക്കുപ്പ് അബ്ദുട്ടി എന്ന നമ്മുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പമില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അദ്ദേഹത്തിന് മൗഫ്രു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങളിലും നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് അലിയബ്ദുള്ള സാഹിബ് നേരത്തെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചത് കൊണ്ടുകൂടി എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം വന്നതാണ് കെ സി മുഹമ്മദ് ആക്ക അദ്ദേഹം ചില അസുഖം കാരണമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വർഷം നമ്മുടെ സദസ്സിലില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച ഹബീബി ട്രാവൽസ് അതുപോലെ രീഹില ട്രാവൽസ് അതേപോലെ തന്നെ
പ്രഭാഷണം നടത്തി സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സഖാഫി ഉസ്താദിന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ദാഴ്വാരംഗത്ത് ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് വേദിയിലുള്ള നിരവധി നേതാക്കൾ സുൽഫിക്കൽ സഖാഫി സി കെ അബ്ദുറഹ്മാ മുസ്ലിയാര് കെ ടി അബ്ദുൽഹമീ സാഹിബ് ഉസ്മാൻ മദനി മുഹമ്മദ് ഖായ ഹാജി മജീദ് മാസ്റ്റർ പുത്തൊടി കെ പി അബ്ദുറഹ്മാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് സദസ്സിലും പരിസരത്തുമുള്ള മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചും കൊണ്ട് അധ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ അലി അബ്ദുള്ള സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചും കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹി വാത്ത ആദരണീയനായ ഷാഫി സഖാഫി ഉസ്താദ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള സാധാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ മജിലിസുല്ലിമിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കുവാനും ആ അറിവിനെ അമല് കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാക്കുവാനും റബ്ബ് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കുടിയത്തൂർ സർക്കിൾ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രസ്ഥാന കുടുംബത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത് ദശദിന പ്രഭാഷണ പരിപാടിയുടെ ഖുർആൻ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള അറിവ് അന്വേഷണങ്ങളുടെ പ്രധാനങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഒടുക്കത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് അലഹമില്ല നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യുകയുമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപരിയായി ഈ വർഷവും നമ്മുടെ പരിപാടി അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തുടക്കങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും ആരംഭിക്കുകയാണ് റബ്ബ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മതിയായ ആരോഗ്യങ്ങളോടും സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി പതിമൂന്നാമത് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രഭാഷണ സന്ദർഭങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ സാന്നിധ്യമരുളാൻ സംവദിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തങ്ങനെ പ്രഭാഷകനും ശ്രോതാക്കളായ നമുക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ ഈ മജിലിസിൻ്റെ മഹത്വം അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ചിട്ടയൊത്ത സദസ്സാണ് ഈ മജിലിസിൻ്റെ 
ശ്രോതാക്കൾ ഈ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പഠിതാക്കൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ആയിരങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള ആളുകൾ തത്സമയം ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇതിനോട് സഹകരണം പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഇതിലെ അറിവുകളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സഫ്കാഫി പരാമർശിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഈ വിദൂര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മേക്കാൾ അടുത്തുള്ള മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഈ ഖുർആൻ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ കിട്ടുന്നില്ല ആരൊക്കെയാ നമ്മൾ ഈ ദുവായിൽ ഓർക്കുകയും ഓർമ്മയിൽ വെക്കുകയും ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്യുക കുറച്ചാളുകളുടെ പേര് കുറച്ചാളുകളുടെ പേര് നേരത്തെ സക്കാഫി ഇവിടെ പറഞ്ഞു മമ്മൂട്ടി സക്കാഫി ഞാൻ കുറച്ചാളെ പേര് പറയാം അത് നമ്മളെല്ലാരെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളും ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നാം അടക്കമുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ രോഗികൾക്കെല്ലാം വേണ്ടി ആ രോഗം എന്തുമാകട്ടെ കടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതോ ലഘുവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോ ആയ ശാരീരികമോ മാനസികമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു അറിയിപ്പാണ് ഇനി വയലിന്റെ ഇടയിൽ ഇത്തരം അറിയിപ്പുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ സംഘാടകർ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് കാരക്കുറ്റിയിൽ നിന്നും വന്ന എന്ന കുട്ടിയെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഉമ്മ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരുക്കിയ സ്ക്രീനിന്റെ അടുത്ത് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനെന്തോ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും കുട്ടിയെ നോക്കി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുബായ ചെയ്യാം ആരെയും വിട്ടുപോകൂല അപ്പൊ ചോദിക്കും ഇക്കൊല്ലത്തേത് മാത്രം അല്ല കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് കൊല്ലം ഇക്കൊല്ലത്തേത് കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം എന്നാൽ ഇവിടെ ഒതുങ്ങുമോ ഇല്ല മഹത്തായ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തെയും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ജീവനാടിയായ എൽമിന്റെയും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേതൃത്വം കൊണ്ടും സഹകരണം കൊണ്ടും പങ്കുവഹിച്ച ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെയും ഒഴിവാക്കൂല ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും ഒഴിവാക്കില്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ചെയ്യും ആരുടെയും പേര് പറഞ്ഞെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുടെ പേര് പരാമർശിക്കും ഈ കൂട്ടത്തിൽ എരഞ്ഞ മക്കളുണ്ട് എനിക്കറിയുന്ന ഇവിടെ വരേണ്ടുന്ന വരാറുള്ള രോഗികളുണ്ട് തേനേങ്ങ പറമ്പിലുള്ളത് നേരത്തെ സക്കാഫി പറഞ്ഞു ചെറുവാടിയിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുണ്ട് കൂളിമാട് പരിസര ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഇൻഷ അള്ളാ ദ ചെയ്യും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉടമ പറ്റിയ ആളുകളാണ് എല്ലാവരും ബന്ധമുള്ളവരാ ആത്മബന്ധമുള്ളവരാ ഇതൊരാത്മീയ കുടുംബമാണ് ഈ ആത്മീയ കുടുംബത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണം ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ചെറുവണ്ണൂരിൽ പി പി അബൂബക്കറാജി എന്ന് പറയുന്ന മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെയും പ്രമുഖനായ ഒരു സുന്നത് ജമായത്തിന്റെ നേതൃനിരയിലുള്ള ആളുകളാണ് മൂപ്പരുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് കുറച്ചു വർഷം മുമ്പ് ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ വിയോഗം പ്രാപിച്ചു മരിച്ചു തൊട്ടടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മർക്കസ് കോംപ്ലക്സ് പള്ളിയിൽ ബഹുമാന്യരായ ഹലീൽ തങ്ങളുണ്ട് ഞാനും അവിടെ ഉണ്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഖലീൽ തങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി റൂഫ് സക്കാഫി വിളിച്
താങ്കൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മഹാനായ തങ്ങളവറുകളോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു പോയി അബൂബക്കറാജി എനിക്കറിയാം റഫീഖൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കറാജി എന്ന സജീവ സുന്നി നേതൃനിരയിലുള്ള ഒരാളുടെ മകനാണ് മരിച്ചത് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മയ്യത്ത് സ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതല്ല വിഷയം നിങ്ങളൊക്കെ ദുബായ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അതുമല്ല അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി വളരെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എഴുപതിനായിരം തെഹ്ലീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ആ തെഹ്ലീൽ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഹതിയ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഈ ആത്മീയ കുടുംബം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠവും കൂടി നമുക്കുണ്ട് കിട്ടും പലരിൽ നിന്നുമുള്ള സഹായം എന്ന അറിവുള്ളത് പോലെ തന്നെ അവനവന്റെ ആഹിറ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം എഴുപതിനായിരം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാക്കി വെക്കണമെന്ന പാഠവുമുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ആത്മീയ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ദുബായ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താ ഇന്നത്തെ സമയത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രത്യേകം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എൻ ആർ സി എൻ പി ആർ സി എ എ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പറയേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ദുബായ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൊന്നാര് സാധാത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും എന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചെറുവാടിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ണിമോയിൻകുട്ടി അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതിനും നേതൃത്വത്തിനും സംഘത്തിനും ദുബായ് ചെയ്യും കൊടിയത്തൂരിലെത്തിയാൽ മൊയിലിയാർപ്പാപ്പക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും കൂളിമാട്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വൈത്തല അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർക്ക് ദുബായ് ചെയ്യും വൈത്തല അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ ശിക്ഷനും പ്രമുഖ പണ്ഡിതനുമായ ആയ മഹാനായ റയീസുൽ മുഹക്കീൻ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും ഏഴിമല അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും മലയിൽ വീരാങ്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി വൈ സി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയാണ് മലയൽക്കാരൻ എന്ന് പരിസര നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയുന്ന വീരാങ്കുട്ടി മുസ്ലിം അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുബായ് ചെയ്യും ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് മഹാനായ താഹിറുൽ അഹുദൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കെ എസ് എ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുബായ് ചെയ്യും താത്തൂരിലെ മജീദാജിക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും ചെറുവാടിയിലെ കാന്തിയായിരുന്ന മഹാനായ മറഹു മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും പിന്നെ ആരെ ഞാൻ പറയേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലല്ലോ വാരിദ് സക്കാഫി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും തീരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ തവണ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും പരാമർശിക്കാതെ പോകുന്നത് നന്ദികേടാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ പാറക്കൽ വീരാങ്കുട്ടി ആജിക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും വല്ലാക്കൽ അബ്ദുൽ ആജിക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും കുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ആജിക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും എന്താ ഈ മൂന്നാള് പേര് പറയാൻ സംഘാടനത്തിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് പേരും കഴിഞ്ഞ വയല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് കണിച്ചാടിക്കൂലെ ബീച്ചാക്ക തൊട്ട് തോട്ടക്കുത്ത അബ്ദു തൊട്ട് അതൊന്നും വരപ്പോകില്ല അപ്പോ ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കും നമ്മുടെ സംഘാടക സമിതിയുടെ പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് കുട്ടി സക്കാഫിയുടെ മാതാവിന് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചില്ലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കരുത് കഴിഞ്ഞ വയതിന് ശേഷം മരിച്ചവരാണ് പിന്നെ പുത്തൻ പിടിയേക്കൽ അഹമ്മദുട്ടിയാജിക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും അവിടെയും തീരുന്നില്ല പൂളിമാട് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ദുബായ് ചെയ്യും എന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ കൂടിയായ പി കെ അഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദുബായ് ചെയ്യും ഖത്തറിലെ സംഘടനാ സംവിധാന രംഗത്ത് സജീവമായ സാന്നിധ്യവും നേതൃനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ സി കെ മമ്മിക്കുട്ടിയാജിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ദുബായ് ചെയ്യും അതിനു മുമ്പത്തവരൊക്കെ ഞാൻ സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ദുബായ് ചെയ്യുമ്പം ഒരാളെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കില്ല എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളും പിന്നൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കേരളം നല്ല മാതൃക കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ അതിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ല 
സംഘടനാ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല നിയമപരമായ പോരാട്ടം നടത്തുന്നതോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ സജ്ജരാക്കി മുന്നിൽ നിർത്തി സമരം ചെയ്യുന്നു ഈ സമരത്തിന്റെ നല്ലൊരു വിജയത്തിന് വേണ്ടി പര്യവസാനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഒപ്പൊരാഗ്രഹവും കൂടി നമുക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് ഈ സമരം കുറച്ചുകൂടി വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെ വ്യാപിപ്പിക്കണം ഈ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ വമ്പിച്ച ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തോടുകൂടി തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തിലും ഗാന്ധിയൻ മാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തോടുകൂടി അണിഞ്ഞു ചേരുകയും ലക്ഷ്യം നേടിയാലേ തിരിച്ചു പോകൂ എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭരണകൂടത്തിന് നിലപാട് മാറ്റാതെ സാധ്യമല്ല എന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു വ്യാപകമായ സമരം ഈ മണ്ണിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കണമെന്നും അതിന് ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകണമെന്നും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആ വഴിക്ക് വരയണമെന്ന് നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ ശൃംഖല നടക്കുന്നു നാളെ ഇനിയും പലതും നടക്കും എല്ലാറ്റിലും നമ്മളൊക്കെ സജീവമായി സംബന്ധിക്കുകയും വേണം ഒരു കക്ഷി വഴക്ക് ഇതിലില്ല ഇതിൽ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ആ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമരം വിജയിക്കും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിയമപരമായി വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പെറ്റീഷൻ അവിടെ ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർ വ്യവഹാര നടപടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാലാഴ്ച സമയം കൊടുത്തു എന്ന കോടതിയുടെ നടപടിക്രമത്തെ നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തിപരമായ എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല അതേസമയത്ത് ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അത് വലിയ പ്രതീക്ഷയും കോടതിയിലും ജുഡീഷ്യറിയിലും നിയമവാഴ്ചയിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ പൂർവോപരി ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുകൂടി അഭിപ്രായപ്പെടട്ടെ ഇനി അധികമൊന്നും പറയാനില്ല കണ്ടം പറമ്പിൽ അധ്വാക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മരിച്ചു ജെ സി ബി അധ്വാക്ക അധ്വാക്കെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കും ദുവാക്ക് ചെയ്യും ഇനി ദുവായ് ചെയ്ത ഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ മജിലിസ് ദുവാഴിന് ഉത്തരമുള്ള മജിലിസാണെന്ന് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഷാഫി സഖാഫി ഉസ്താദ് ഒന്നും പറയാറില്ല തേലിരിച്ചാപ്പത് അവിടെ കുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വഴതിന്റെ സമയത്ത് വിച്ചാപ്പ അതീവ ഗുരുതരമായി പരിക്കു പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു മനമുരുകി കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വിചാപ്പയെ അറിയുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും നന്നായി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ദുവാഴ്ച ചെയ്തു ഷാഫി സഖാഫി ഉസ്താദ് ദുവാഴ ചെയ്തു നമ്മുടെ നേതാക്കളൊക്കെ ദുവാഴ ചെയ്തു പടച്ചറബ് സ്വീകരിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കി ആദ്യത്തെ ദിവസം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ കസേരയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ ആചാരെ കാണാൻ പോയവരൊന്നും ആചാരിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് പോകാത്ത ഞമ്മളും കഴിച്ചിലായി പോകവേ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ചുരുക്കം ഇത് ദുവായന ഇജാബത്തുള്ള നല്ലൊരു മജിലിസാണ് ഈ മജിലിസ് എന്നും ഒരു ഒമ്പതരക്ക് ഒമ്പതേ മുക്കാലിനൊക്കെ തീരും ഇന്ന് കുറച്ചൊന്ന് നീളും അത് നാളെ മുതൽ ഇനി പരിപാടിയില്ലെന്നും അടുത്ത ഡിസംബറിലോ ജാനുവരിയിലോ മാത്രമേ ഇനി ഈ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകൂ എന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഒരുപാട് വേദനകളും ആവരാധികളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും 
മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാന്യരായ ഷാഫീസ കാഫി ഉസ്താദിനി പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാന്യ യുവ സുഹൃത്തിന്റെ വിയോഗ ഏർപ്പാടുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുനൈസ് വിദേശത്ത് വെച്ചുണ്ടായ ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ വിയോഗം പ്രാപിച്ച കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വർഷങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവുമില്ല രണ്ട് കക്ഷത്തിലും വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചാടി ചാടി ഇവിടെ എത്തിയ ഒരു മാന്യദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വയനാട് വൈത്തിരിയിലെ എനിക്കറിയുന്ന മുഹമ്മദ് കുട്ടിക്ക ഉച്ചക്ക വാഹനത്തിൽ അയാൾ ചില നേരത്ത് എരഞ്ഞിമാവ് വരെ വരും ശേഷം അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് ബസ്സിനോ സൗകര്യം പോലെയോ വരും തിരിച്ചു പോകും എവിടുന്നാ വരുന്നത് വയനാടിലെ വൈത്തിരിയിൽ നിന്ന് ആരാ വരുന്നത് ഒരു കാലിന് തീരെ സ്വാധീനമല്ല സന്താന സൗഭാഗ്യം പടച്ചറപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുമില്ല വിവാഹിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വയതിനും വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് അദ്ദേഹം മണ്ണിനടിയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളും വിധമുള്ള വ്യാപകവും വിപുലവുമായ നമ്മുടെ സങ്കട ഹരജികൾ പടച്ച റബ്ബിനു മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കും ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഷാഫി സക്കാഫ് ഷാഫി സക്കാഫി അവർകളെ നമ്മൾ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക കൂട്ടത്തിൽ ഈ പ്രഭാഷണ പരിപാടികളിൽ നന്നായി തിളങ്ങി നിൽക്കുകയും നമുക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്ത താജുൽ ഉലമ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനും നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തരുവണ ഉസ്താദ് എന്ന അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാർ എടവണ്ണപ്പാറയിൽ ദാറുല്ലമാൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശില്പിയായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലം ദീർഘമായി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാന്യരായ ടി സി ഉസ്താദ് എന്ന ടി സി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരാളെ പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറയാതെ ആയിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എല്ലാവരെയും ഓർമ്മയിലുണ്ട് സമയക്കുറവ് മൂലം ചിലതൊക്കെ പറയാതെ പോയതാണ് പോരായ്മകളൊക്കെ ഇൻഷ അള്ള ദീർഘമായ തൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഷാഫി സക്കാഫി ഉസ്താദ് പരാമർശിക്കും നമ്മോട് ഉപദേശിക്കും എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പതിമൂന്നാം വർഷത്തിലേക്കുള്ള മാനസിക ഒരുക്കങ്ങളും പ്രചരണപരമായ തുടക്കങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിനീതമായി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിനയപൂർവം ബഹുമാന്യരായ ഷാഫി സക്കാഫി ഉസ്താദിനെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്ലാം അസ്ലാമലൈക്കും ചെറിയൊരു പ്രകാശന കർമ്മം അസ്മാൽ ഹുസ്നയുടെ പ്രിൻ്റഡ് കോപ്പി സദസ്സിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഷാഫി സക്കാഫി ഉസ്താദ് സൗദി ഐ സി എഫിൻ്റെ സജീവ സാരഥി സി കെ ഉസ്താദിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا انضاء يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي وعلموا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه سروادر نيرايا سهودر ماري سهودر ماري الله وينده مهتايا أنقره دال Pandrandam Varshiga, the Shatina Prabashanam, Inivida Samabits Nerete Bohmanapata in Ali Abdullah Sahib Paranudu Bole Padimunam Varshiga Prabashanatinde Urukangal, Idnoto Dugode, Nam Todangaya Allahu Namali Nadatuna Yahula Sulla Prabartanam Thirtayayum, Idinda Sankarda Gadu Yahila Soda Tudangi Vatsa, Yuru Peribadi Avuru Barakat, Imnum Avar, Ibeda and Bubichu and Rikayano, Idinda Walar Sail. E Peribadi, Yemdugundum, Ingana Walarnum, Uyarnum, Munota Boganada. Nyan Rachavisho Sikunu, E. Paribadi Kutakamburitsa every day, Yahlas in the Parishutian Avadaregande, Pavaralla Tudakamburitsa every day, Yahlas in the Parishutium Adoda Pandane, Nyane Purum Parayarula Sangadi, Ununguda Turanang Samadi Kegayano, E. Sadas in the Vijayam, E. Paravaram Pole, Parandagatakana, Odi and Allah, who audience in Aninum Pendinum, 
ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും നേരത്തെ ഈ കസേരകളിലും തൊട്ടടുത്ത മൈതാനത്തും വന്നിരുന്നിരുന്ന മരിച്ചു പോയ നല്ല ജനങ്ങൾ ഒരുപാടൊരുപാട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മഹുഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകട്ടെ രണ്ടു ലോകത്തും അള്ളാഹു വിജയം നൽകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും കൂടെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ മരിച്ചു പോയവർക്ക് ഖബറിൽ അള്ളാഹു സൗഖ്യം നൽകട്ടെ നാളെ നമ്മളെയും അവരെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഈ ശ്രോതാക്കളെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാതെ ഈ മജ്ലിസ് തുടങ്ങാൻ കഴിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത്രയും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ടു ദിവസമല്ല മൂന്ന് ദിവസമല്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് വന്നേക്കാം വരണം വിജയിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വരും വിജയിപ്പിക്കും പക്ഷെ നീണ്ട പത്തു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഇവിടെ വന്നിരുന്നവരാണ് ഈ സദസ്സിൽ മഹാഭൂരിഭാഗവും അത് ഒരാൾ തട്ടിക്കാറ്റിയതുകൊണ്ട് വരൂല മുടങ്ങാതെ വരണമെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസു തന്നെ വേണം അള്ളാഹു ഇത് കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു ഇത് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഇവിടെ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് സദസ്സിലും അതുപോലെ വേദിയിലും വേദിയിലുള്ള ആളുകൾ അവരൊക്കെ തിരക്ക് പിടിച്ച പരിപാടികൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി പലരും പ്രാസ്ഥാനിക പരിപാടിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഈ സദസ്സിൽ വന്നെത്തുകയാണ് ഇതൊരു ചെറിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിനെ നോക്കാതിരിക്കില്ല കേൾക്കാതിരിക്കില്ല ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന സങ്കടങ്ങൾ പടച്ചറബ് കേൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ സമാപന ദ്വാ നടത്തുമ്പോൾ ഈ സദസ്സല്ലാഹു കേൾക്കുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധൈര്യം ഇത്തവണ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച ചെയ്തത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹു ചല്ല ചലാലു കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണ് അള്ളാഹു ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുത്തുനബിയെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇനിയും അത് പരിചയപ്പെടുത്തണം പക്ഷെ ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സൂറത്തുൽ ഹഷറിലെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തെ ലവ് അൻസലിനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാ വരുന്നത് അത് നടത്തിയപ്പോൾ ഇഹ്ലാസു വർദ്ധിച്ചു പ്രതീക്ഷയേറി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു നിരാശ വന്നോന്ന് തോന്നുമ്പം അവിടെ പ്രതീക്ഷ നല്ല പോലെ ഹൃദയത്തിൽ കത്തിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു ഈമാനുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല പടച്ചോൻ അവരുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരുറച്ച വിശ്വാസം അവർക്കെന്നും ഉണ്ടാവും അവർക്കെന്നും ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു അസ്മ ഉൽ ഹുസനയുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാക്കാമെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചിങ് അസ്മ ഉൽ ഹുസന ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റു ദിക്കറുകളൊന്നും ചൊല്ലുന്നില്ല ഇന്നത്തെ സമാപന പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത അസ്മ ഉൽ ഹുസന ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സ്വലാത്തും മുത്തുനബിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് സ്വലാത്തും അസ്മ ഉൽ ഹുസനയും ഈ അസ്മ ഉൽ ഹുസന ഓരോന്നും ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം ഏറ്റു ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യണം ഉറപ്പ് അസ്മ ഉൽ ഹുസന ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഈ മജ്ലിസ് മുത്തുനബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സദസ് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സദസ്സിൽ വെച്ച് അത് ഒരിക്കലും ഹായ്ബായി പോകൂല ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ആ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു താല കബൂലാക്കും ഈ ഒരുറപ്പോടു കൂടിയാണ് ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഞാൻ കൈയുയർത്തുന്നത് ഈ ഡബിൾ ഉറപ്പോടെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അമീം പറയേണ്ടത് നേരത്തെ ഇവിടെ വായിച്ച ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ 
മരിച്ചുപോയവരുടെ നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ഞാനതിൽ ഓർമ്മയുള്ള നാലാളെ പരാമർശിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അലി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഏറെക്കുറെ അത് പരാമർശിച്ചു എന്നാലും അദ്ദേഹം അവസാനം ഒരു ജാമ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് ഇനി ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നേരം വെളുക്കോളും ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ സമയവും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല ഇത്രയും ആളുകളെ മുഴുവനും ഇവിടെ പരാമർശിച്ചവരൊക്കെ അക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ മുണ്ടം പ്രകാരം എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുണ്ടം പ്രവസ്ഥാദ് മറഹും മുണ്ടം പ്രവസ്ഥാദ് എല്ലാ കൊല്ലവും ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയും നമുക്ക് ദ്വാൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുഷാവറ മെമ്പറായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവരുടെ ഒരു നേതാവായിരുന്നു ലാളിത്യവും സൽസ്വഭാവം അത് ശരിക്കും മുഖത്തങ്ങ് നോക്കിയാൽ കാണുന്ന വലിയ ഒരാലിമായിരുന്നു അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരുടെ ഒക്കെ ദർജ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ അസ്മാഉൽ ഹുസന ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ അർത്ഥമൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ചൊല്ലാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തവണ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതിന് ഒറ്റ തവണ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും എല്ലാവർക്കും തിരിയില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാകും സാധാരണക്കാരെ പറ്റിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ആലിമിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയും പണ്ഡിതന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രശ്നമല്ല അവർക്കത് നേരത്തെ അറിയുന്നതാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരർത്ഥം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്നിട്ടാക്ക നമുക്ക് അത് ചൊല്ലി തന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്ക് നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ പടച്ചറബിൻ്റെ ഓരോ നാമങ്ങളും വിളിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വിഷയം ആദ്യം അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാക്കാം നമ്മൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ചെറിയ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നൊരു ഒമ്പതേ കാലിന് നിർത്തണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒമ്പതേ കാലിന് നിർത്തിയെങ്കിലേ നമ്മുടെ ലി നീണ്ട ലിസ്റ്റ് വായിക്കാനുണ്ട് ഇന്നാരും പോകരുത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാളെ ഈ പരിപാടിയില്ല നാളെ നമ്മൾ കൊതിക്കും ഈ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്ഥലം വിടരുത് ഞാൻ പ്രഭാഷണം ശരിക്കും ഇന്നൊരു പത്തു മണി വരെ പ്രസംഗിച്ചാൽ പോലും സത്യത്തിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറേ കിട്ടൂ അത് ഞാൻ പരമാവധി ഒരൊമ്പതേ കാല് ഒക്കെ ആകുമ്പം ഞാൻ പരിപാടി സമയം പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് എന്നാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ലവ് അൻസലിനയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരായത്താണ് നമ്മൾ ഓതിയത് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സകലം പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി പ്രകീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സമ്മതിച്ചു പറയാത്ത ഒരൊറ്റ പടപ്പും ആകാശഭൂമികളിൽ എവിടെയുമില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധി വാഴ്ത്തുന്ന പടപ്പുകളാണ് അള്ളാഹു താല അജയ്യനാണ് അൽ ഹക്കീം അവന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും യുക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെ വാക്ക് പ്രവൃത്തി എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും എല്ലാം എല്ലാം യുക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി 
അള്ളാഹു താല ഉദ്ദേശിക്കില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കില്ല യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അള്ളാഹു പറയില്ല ചെയ്യില്ല എല്ലാം യുക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരിക്കും ഈ റബ്ബിനെ അജയ്യനായ ഈ റബ്ബിനെ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ പടപ്പുകളും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വലിപ്പത്തരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകീർത്തനം ഏറ്റു ചൊല്ലുന്നവരാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ളവയും ഇതിലൊരാളും സംശയിക്കരുത് നിർബന്ധിത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെല്ലാവരും പെടും ഒരാൾ മാത്രല്ല മനുഷ്യേതര ജന്തുക്കൾ എല്ലാവരും അത് കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിനെ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അവയിൽ നിന്ന് ഒരനക്കം പോലും മനുഷ്യനല്ലാത്ത ജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് അത് മനുഷ്യ മനുഷ്യേതര ജന്തുക്കൾ അത് ജന്തുക്കളാവട്ടെ മൃഗങ്ങളാവട്ടെ പറവകളാവട്ടെ പ്രാണികളാവട്ടെ എന്താണെങ്കിലും കല്ലാവട്ടെ മുള്ളാവട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞു ഏടാകാശങ്ങളും ഭൂമിയും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ടേ ആകാശ ഭൂമികളിലുള്ള സകല ആളുകളും സകല വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ആകാശ ഭൂമികളിൽ എവിടെയും ഒരു വസ്തുവുമില്ല സ്തുതിയോടൊപ്പം പ്രകീർത്തനം ചൊല്ലാത്തതായി സ്തുതിയോടൊപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ആകാശത്തുമില്ല ഭൂമിയിലുമില്ല എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കവയുടെ തസ്ബീഹിൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാ അള്ളാഹു പറയാണ് ഇവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഹക്കീം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഉസ്താദ് ഒരു മത്സ്യം നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന മിഠായി തൊലി തിന്നാൽ ആ മത്സ്യം മരിക്കാൻ ഇടവന്നാൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന ഒരു ജന്തുവിനെ അന്യായമായി നിങ്ങൾ കൊല ചെയ്തു എന്ന് വരും നിങ്ങളുടെ ഉപകാരത്തിന് മത്സ്യത്തെ പിടിക്കാം തിന്നാം ഭക്ഷിക്കാം അതല്ലാഹു അനുവദിച്ചതാണ് എന്നാൽ അന്യായമായി ഒരു മത്സ്യത്തെ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരാവശ്യവുമില്ലാതെ തസ്ബീഹ് മുടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീടുവെക്കാൻ മരം വെട്ടാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൃഷികളിലെ കള പറിക്കാം കൃഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോഴൊക്കെ തസ്ബീഹുകൾ മുടങ്ങിയാലും അതിന് കാരണമുണ്ട് നേരെ മറിച്ച അകാരണമായി നിങ്ങൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇല പോലും നുള്ളിയൊടിച്ച് വെറുതെ ഉണ്ടല്ലോ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പം കയ്യിലൊരു വടിയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പച്ചിലകളും ഇങ്ങനെ തല്ലി തല്ലി പോകുന്ന ചെയ്യരുത് കാരണം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്ന ഒന്നിൻ്റെ തസ്ബീഹും മുടക്കരുത് പച്ച വസ്തുക്കളുടെ തസ്ബീഹ് ഉണങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഉണങ്ങുമ്പോഴുള്ള തസ്ബീഹ് വേറെയാണ് പച്ചയായി നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള തസ്ബീഹ് വേറെയാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് എല്ലാറ്റിനുമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഉണങ്ങിയാൽ തസ്ബീഹ് ചെല്ലില്ല എന്ന് കരുതരുത് പക്ഷേ തസ്ബീഹിൻ്റെ എണ്ണം കുറയും വണ്ണം കുറയും അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് നമ്മളൊന്നും വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയരുത് ഒന്നും വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അവയുടെ തസ്ബീഹ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഭാഷ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പ്രാവുകൾ കുറുകുമ്പോൾ അവ പുറപ്പെടിക്കുന്ന പ്രത്യേക സൗണ്ട് അതതിൻ്റെ തസ്ബീഹാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം പക്ഷിയുടെ ഭാഷ നമുക്ക് വശമില്ല ആ പക്ഷിയുടെ ഭാഷ വശമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സലാം പക്ഷി ലോകത്തിൻ്റെ തസ്ബീഹ് ആസ്വദിച്ചു പക്ഷികളുടെ തസ്ബീഹ് ആസ്വദിച്ചു കല്ലുകളുടെ മണ്ണുകളുടെ തസ്ബീഹ് ആസ്വദിച്ചു ആ അതൊക്കെ കുറാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഷാദ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാം ഇന്നഹൂമൻ ഗഫൂറ എന്നിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുമ്പം മനുഷ്യരായ നിങ്ങൾ മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിച്ച് തസ്ബീഹിൽ നിന്ന് പ്രകീർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വെള്ളം നൽകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മുണ്ട് നൽകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നൽകുന്ന റബ്ബ് അവൻ ഹലീമൻ ഗഫൂറ സഹനമുള്ളവനാണ് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വിശാലമായി പൊറുക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മളെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹെൽമിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സഹനമാണ് സഹിഷ്ണുതയാണ് ഗഫൂറാണ് അവൻ്റെ മൗഫിറത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൊണ്ടാ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് അലം തറ ഇനി അതൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രാവ് കുറുകുമ്പോ അത് തസ്ബിഹ എന്ന് പറയുന്നു കോഴി കൂവുമ്പോ അത് തസ്ബിഹ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ കാക്ക കരയുമ്പോ അത് തസ്ബിഹ എന്ന് പറയുന്നു അത് വെറുതെ നിങ്ങൾ അങ്ങ് പറയല്ലേ അവയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോ അവ സത്യത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ അവ മനഃപൂർവ്വം ഇത് തസ്ബീഹ എന്ന് വിചാരിച്ച ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊപ്പിക്കല്ലേ തവള വയൽവക്കുകളിൽ നിന്ന് വർഷക്കാലങ്ങളിൽ എന്തു ചെയ്യും പേക്രോം പേക്രോം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ പറയാണ് അത് തസ്ബീഹാണ് അതൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയല്ലേ ആ തവള സത്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കിയും തസ്ബിഹായിട്ടും ചൊല്ലുകയാണോ ഞാൻ നേരെ തോതി ആയത്ത് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴോതുന്നത് സൂറത്തു നൂറിലുള്ളതാണ് അലം തറ ആകാശഭൂമികളിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് നബിയെ തങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ അത് തങ്ങൾ കറിയില്ലേ പറവകൾ പക്ഷിപ്പറവകൾ സ്വാഫാത്തിൻ ചിറക് വിരിച്ചു പറക്കുന്ന പക്ഷിപ്പറവകൾ അവയൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കുല്ലുൻ ഖദ് അലിമ സ്വലാത്തഹു വ തസ്ബീഹ കുല്ലുൻ ഖദ് അലിമ സ്വലാത്തഹു വ തസ്ബീഹ പ്രബന്ധത്തിലുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളും അവയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവയുടെ തസ്ബീഹും പ്രകീർത്തനവും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നടത്തുന്നത് കുല്ലും ഖദ് അലിമ നമ്മൾ വെറുതെ എങ്ങനെ ആ ഒച്ചപ്പാട് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് തസ്ബീഹാണ് ഇത് തസ്ബീഹാണ് അത് നിസ്കാരാണ് അത് റുക്കുക എന്ന് പറയല്ല അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നതും കുല്ലുൻ ഖദ് അലിമ സ്വലാത്ത് ഹൂവ തസ്ബീഹ ഓരോ വസ്തുക്കളും അവ അവയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ തസ്ബീഹും പ്രാർത്ഥനയും നിർവഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഔട്ടായി പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം പക്ഷേ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തസ്ബീഹിൽ മുഴുകി മനഃപൂർവം മനഃപൂർവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തസ്ബീഹും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം 
വല്ലാഹു അലീമും ബിമാ യഫ്അലൂൻ ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല വിശേഷ ബുദ്ധി കൊടുത്ത് പടച്ച മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം മനുഷ്യന്മാർ എന്താ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എന്ന് പടച്ചോനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇനി ഇതേ ഒരായത്ത് തന്നെ മനുഷ്യരല്ലാത്തതൊക്കെ തസ്ബീഹി എല്ലുന്നുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ നല്ല ഒരു ഭാഗവും തസ്ബീഹി എല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം മാത്രം സംസാരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാം തസ്ബീഹി എല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർവ മഹ്ലൂക്കുകളും തസ്ബീഹി എല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവയുടെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബിഹിലാഫിലുഖാധിക്കും നിങ്ങളുടെയും അവയുടെയും ഭാഷ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം തസ്ബീഹി എല്ലുന്നുണ്ട് തസ്ബീഹി എല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാമ അൽ ഹഫുദ് ബിൻ കസീർ പറഞ്ഞു വഹാദ അമ്മും ഫിൽ ഹൈവാനാതി വൽ ജമാദാതി വൻ നബാതാതി മൃഗങ്ങളും ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് പോലെയുള്ള ജമാദാത്തുകൾ ജീവനില്ലാത്ത നിർജീവ വസ്തുക്കൾ അതുപോലെ അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലെണ്ണേണ്ട സസ്യലതാതികൾ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമാണ് ആ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വകുപ്പിലും തസ്ബീഹുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് ഇനി ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്ക ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇന്നത്തെ തലക്കെട്ടിലേക്ക് എത്താൻ എന്താ വിഷയം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഉള്ളതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കുന്നാനസ് മഴു തസ്ബീഹ തഅമി വഹുവ യുഖൽ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് തങ്ങൾ പറയാൻ മുത്തു നബിയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പലപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ഞങ്ങൾ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം ചൊല്ലുന്ന തസ്ബീഹ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നു മുത്തുനബി ഒരു ടീമിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് വഹും അവരവരുടേതായ വാഹനങ്ങളുടെ മേൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചിരിക്കുക വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല വാഹനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങളെ നിർത്തിയിട്ടിട്ട് വാഹനപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ടാൽ പിന്നെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം ഇന്നത്തെ പോലെ കാറുകളല്ല കാറിന് നമ്മളെ വഹിക്കാൻ പ്രയാസമല്ല നേരെ മറിച്ച് അന്നൊക്കെ ജീവികളാ വാഹനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആ വാഹനപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുക ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴല്ല യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വഴിയിലൊന്ന് തങ്ങിയതാണ് ഒരിടത്താവള ലാൻഡിങ് അവർ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ബഡായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്വറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ വിഷയം സ്വറ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവർ വാഹനത്തിൻ്റെ പുറത്തിരുന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് സയ്യദുന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ വാഹനങ്ങളെ വാഹനം കയറിയാൽ നല്ല നിലക്ക് വാഹനം കയറണം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ അപ്പുറം ലോഡ് ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടും വഹിപ്പിക്കരുത് ഒരു മൃഗത്തെയും അനാവശ്യമായി വേദനിപ്പിക്കരുത് വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മര്യാദക്കാവണം വാലിമ വാഹനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ സുരക്ഷിതമായി വിട്ടുകൊടുക്കണം സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വല തത്തഹിദൂഹ ഖറാസിയും വല തത്തഹിദൂഹ ഖറാസി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെ ചേറുകളാക്കരുത് സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ കസേരമ്മലിരുന്ന് സംസാരിക്കുക മൃഗങ്ങളുടെ പുറത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കരുത് അത് യാത്ര പോകുമ്പോൾ മാത്രം അവയെ 
നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടല്ലോ പുറത്തെവിടെങ്കിലും താഴെ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിരുന്നൂടെ എന്തിനാണ് അവയെ കൊണ്ട് ആ ആ ഭാരം ഇങ്ങനെ ചുമപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളാ മൃഗങ്ങളെ കസേരകളാക്കരുത് വാഹനങ്ങളെ കസേരകളാക്കരുത് സയ്യിദുന റസൂലി പറഞ്ഞു വഴികളിൽ വഴിയോരങ്ങളിലും അങ്ങാടികളിലും നിങ്ങൾ ഇടത്താവള ലാൻഡിങ്ങുകളിൽ നിർത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കസേരകളാക്കരുത് ഇത് പറയാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എത്ര വാഹനങ്ങളുണ്ട് ആ വസ്തുക്കളെ വാഹനം കേറുന്നവനേക്കാൾ നല്ലതവരാ ആ ഈ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷെ അന്ന് സുബഹിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോലം സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് അവരെ പറ്റി എല്ലാ ചർച്ച നമുക്കൊക്കെ ഗുണപാടാണ് ഈ വാഹനങ്ങളുടെ പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ അന്ന് സുബഹിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല പക്ഷേ ഈ മൃഗം അപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന് തസ്ബിഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു വാഹനം കയറുന്ന ആളെക്കാൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ദിഖ്റു ചൊല്ലുന്ന അവനേക്കാളേറെ അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നവരാണ് അവർ വാഹനം കയറുന്ന വാഹനങ്ങൾ കുതിരയും ഒട്ടകവും ഒക്കെ എന്തിനാ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ കുതിരയും ഒട്ടകവും ഒക്കെ തസ്ബീഹും ദിഖറും ചൊല്ലുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സയ്യദുനാ റസൂലുള്ളാഹി ാണ് കൊല്ലുന്നത് വിരോധിച്ചു ആവശ്യമില്ലാതെ തവളകളെ കൊല്ലരുത് പാവത്താനുകളായി തവളകളിലെ ആർക്കൊരു ശല്യം ചെയ്യാത്ത ജീവികള അതുകൊണ്ട് അവയെ കൊല്ലാൻ ഒരു വകുപ്പില്ല ശല്യമില്ലാത്തൊരു വസ്തുവിനെയും കൊല്ലരുത് നമുക്ക് ശല്യം ഉള്ളതിനെ കൊല്ലാം അത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്നതാണ് ശല്യമില്ലാത്ത തവളകളെ കൊല്ലരുത് കാരണം തവളകളുടെ കരച്ചിൽ തസ്ബിഹാണ് സുഹാനങ്ങള് പറയാ ആ തസ്ബീഹ് മുടക്കികളാകരുത് നിങ്ങള് തസ്ബീഹ് മുടക്കികളാകരുത് നിങ്ങള് അനാവശ്യമായി തവളകളെ കൊല്ലരുത് പിടിച്ചിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റൂലല്ലോ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ അനുവാദമല്ല എന്ന ദിക്രു ചെല്ലുന്നതിന്റെ മഹത്വം അലഹമില്ല എന്ന ദിക്രു ചെല്ലുന്നതിന്റെ മഹത്വം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്രു ചെല്ലുന്നതിന്റെ മഹത്വം സുഭാൻ അള്ളാ എന്ന ദിക്രു ചെല്ലുന്നതിന്റെ മഹത്വം എന്ന ദിക്രു ചെല്ലുന്നതിന്റെ മഹത്വം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് പിന്നീട് സമയം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് അവതരിപ്പിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഒരു ദിവസം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട സംഭവമാട്ടോ പക്ഷേ ഈ കേട്ട സംഭവത്തിൽ ഒരു ഗുണപാഠമുണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് നമുക്കൊരു തെളിവുണ്ട് അതോടൊപ്പം വലിയൊരു ഗുണപാഠമുണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയാണ് നബിതങ്ങൾ രണ്ട് കബറിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയ ഒരു ദിവസം രണ്ട് കബറാളികളുടെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പം നമ്മളെ വിശ്വാസ പ്രകാരം മുത്തു നബി ഭൂമിക്ക് താഴോട്ട് കാണുന്ന ആളാ നമ്മളെ വിശ്വാസ പ്രകാരം മുത്തു നബിയുടെ മുമ്പിൽ മുകളിലേക്കുള്ള അർഷിലേക്കുള്ള എല്ലാ മറകളും നീങ്ങിക്കിടക്കുക അത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അത് ഹദീസിലൊക്കെ ഉള്ളതാ ഒരടിമ അള്ളാഹുവിനോട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കേണ്ടതുപോലെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ചെയ്യും അവൻ്റെയും പടച്ചോൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മറ അങ്ങോട്ട് നീക്കും ഏത് മുഗൾ ഭാഗത്തേക്കുള്ള മറ നീക്കും പടച്ചോ മുകളിലാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മഹീബാത്തുകൾ ആകാശ ലോകത്തുള്ള രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ അർഷിൻ്റെയും അവൻ്റെ ഇടയിലുള്ള മറയങ്ങ് നീക്കും 
അറസിൽ നോക്കിയിട്ട് അവന് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും അതാണ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിറിൽ ജിലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അറസ്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അറസു വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്ക് നാളെ എട്ടു മണിക്ക് ചെറുവാടിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ കഴിയും കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ലോകത്ത് ചെറുതും വലുതുമായ ഏതു കാര്യവും കുല്ലു സഹീരിൻ വീരിൻ മുസ്തഥർ അല്ലേ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ ചെറുതും വലുതും അർഷിലെ ലോഹുൽ മെഹ്ഫൂദിൽ വരഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ലോഹുൽ മെഹ്ഫൂദിൽ വരഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലോഹുൽ മെഹ്ഫൂദ് എന്ന ആ ഒരു വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിലുണ്ട് നാളെന്താ സംഭവിക്കുക മറ്റന്നാൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പിൻവലിക്കുമോ ഇല്ലേ അറിയില്ല പക്ഷെ ലോഹുൽ മെഹ്ഫൂദ് നോക്കി വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും കോടതിയുടെ തീരുമാനം വരിക ലോഹുൽ മെഹ്ഫൂദ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കാരണം അതവിടെ റെഡിയാണ് വിഷയം റെഡിയാണ് പക്ഷെ അത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലമാത്തങ്ങൾക്ക് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഒക്കെ ഒരുപോലെ കാണും നിസ്കരിക്കുന്ന മുത്തുനബി പിറകോട്ട് കണ്ടിരുന്നു എന്നാ നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കാണുന്നത് പോലെ മുത്തുനബി പിറകിലേക്ക് കാണുകയാണ് പിറകിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്ന് മുത്തുനബി പറയാണ് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് അവിടെയാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നബിതങ്ങൾ രണ്ട് കബറിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോയപ്പം കബറിനുള്ളിലേക്ക് കഷ്പിൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ഇന്നഹുമാലയു അദ്ദുമാലയു അദ്ദബാൻ ഈ രണ്ട് കബറാളികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കബറിലുള്ളവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു മഹാപാപം ചെയ്തിട്ടല്ല അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ ചെറിയ പാപാണ് അവർ ചെയ്തത് പക്ഷേ വലിയ ശിക്ഷയാണ് ആ സാധുക്കൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്മ അഹദുഹുമാൻ കേട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് കേട്ട ഹദീസാണ് ഞാൻ ആ ഹദീസിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരാൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏഷണി കൂട്ടി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി ഓടി നടക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മറ്റേ ആള് വേണ്ടത്ര മൂത്രം ശുദ്ധിയാക്കാത്ത ആളായിരുന്നു ടൈറ്റ് ഫിറ്റ് പാൻസ് ഒക്കെ ധരിക്കുന്നവർ കരുതണം വേണ്ടത്ര മൂത്രം വൃത്തിയാക്കാതെ നമ്മൾ മനോരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ശുചീകരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുമ്പം ബാലൻസ് ഉള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ മൂത്രത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങും അതോടുകൂടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം നജസാണ് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം നജസാണ് അത് കഴുകാതെ പിന്നെ സ്വീകരിക്കപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ കരുതണം നജസിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നല്ല പരിശുദ്ധി തന്നെ നേടണം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നമീമത്തും ഏഷണിയും മറ്റൊന്ന് നജസ് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യവും ഇത് ആണുങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കേസാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നജസ് വേണ്ടത്ര കൃത്യമാക്ക വൃത്തിയാക്കൂല മക്കള് മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ ചിലപ്പം മകൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നേഴ്സായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഉമ്മ വന്നിട്ടൊരു ശീലയിട്ടത് വീശി ആ അകം മുഴുവനും നജസാക്കി കളയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വയലുകളിൽ കേട്ടതാണ് അതൊന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മതി അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് തെറ്റുകൾ ജനങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമായി കണ്ട തെറ്റ് പക്ഷേ അത് വമ്പിച്ചതാ പടച്ചോൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അവർ കടുത്ത ശിക്ഷ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നബി സ്വല്ലം പച്ച ഈത്തപ്പന മട്ടൽ കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞു അസീബ് നമ്മൾ ഈത്തപ്പന മട്ടല റഥുബിൻ പച്ച ഈത്തപ്പന മട്ടൽ ഉണങ്ങിയത് പറ്റില്ല പച്ച ഈത്തപ്പനയുടെ കൊമ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ഇതിനെ കുഴിച്ചിടാൻ അപ്പോഴേ അത് തെളുത്തു വരുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും അത് ഉഷാറായി വരണം വളർന്നു വരണം അതിനു വേണ്ടി നബിസ്വല്ലാ അലിസ്ലം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഒരു പച്ച ഈത്തപ്പനയുടെ കഷ്ണം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ മട്ടൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഫഷക്ക ഹുസ്നൈൻ അതിനെ മുത്തു നബി രണ്ടായി കീറി എന്നിട്ട് സുമ്മ ഹറസ അലാഹാദ വാഹിദൻ വാഹിദൻ 
ഉണങ്ങിപ്പോകാത്ത കാലത്തോളം അത് പച്ചയായി നിലക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതിന് ഇവയുടെ തസ്ബീഹുകള് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കബറാളികൾക്ക് ഈ ഈത്തപ്പനകൾ ഈത്തപ്പന തണ്ടുകൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് മുളച്ച് അതിൽ ഇലകൾ വന്നു ആ ഇലകളെല്ലാം കൂടെ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കബറാളികൾക്കും അവരുടെ ശിക്ഷ ലഘൂകരിച്ചേക്കാം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് മാലം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ജമാദായ വസ്തു നിർജീവമായ വസ്തു ചെല്ലുന്നത് സ്നേഹേ ചെല്ലുള്ളൂ കല്ല് ചെല്ലും പോലെ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നേരത്തെ ഉള്ള അത്ര സ്ട്രോങ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് തെളുത്ത് പുതിയ ഏത് വന്നു ഇതളുകൾ വന്നു പുതിയ ഇലകൾ വന്നു എങ്കിൽ അതൊക്കെ തസ്ബിഹല്ലോ തസ്ബിഹ അധികരിക്കും മറ്റേത് ആ മരം മാത്രം അത് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതായി പോകും ഉണങ്ങി പൂതലായി പോകും ചെയ്യും ഉണങ്ങിയതായാൽ മറ്റേത് അത് അവിടെ കിടന്ന് വളരും അപ്പൊ തസ്ബീഹുകളും വളരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം കുർത്തുബി റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഈ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്നറിയോ മരങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹു വസല്ലമ തങ്ങള് മരങ്ങൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലും ആ തസ്ബീഹ് ശരിയാണ് മരം ചൊല്ലുന്ന തസ്ബീഹ് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തസ്ബീഹാണ് മനഃപൂർവമുള്ള തസ്ബീഹാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇമാം കുറുത്തുബി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ ഗുണപാഠത്തിനിടക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോയാൽ ഉപകാരപ്പെടും ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പണ്ഡിത ശിരോമണികൾ അവര് പറഞ്ഞു കബറും പുറത്ത് മൈലാഞ്ചി ചെടി കുത്തണം കള്ളിക്കൊമ്പ് കുത്തണം മൈല മൈലാഞ്ചി ചെടിയും കള്ളിക്കൊമ്പും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ മരങ്ങൾ നമ്മൾ കബറും പുറത്ത് കുത്താറുണ്ട് അപ്പൊ കബറും പുറത്ത് മരക്കമ്പുകൾ കുത്തി അത് മുളപ്പിക്കണം എന്നത് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കബറും പുറപ്പത്ത് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാരണം മരങ്ങൾ അവരുടെ കബറും പുറത്തിരുന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ ആ കബറാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ നല്ല ഇഹ്ലാസുള്ള മൂമിനായ മനുഷ്യൻ കബറും പുറത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫലപ്പെടാതെ പോകുക നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കണ്ട നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു തെളിവാണ് ആ പറഞ്ഞത് കബറും പുറത്തിരുന്നൊന്നും ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയണമല്ലേ അവർ ഈ ഹദീസ് എന്ത് ചെയ്യും കബറും പുറത്തിരുന്ന് മരത്തടി തസ്ബീഹിയല്ലിയാൽ ദിഖ്രിയല്ലിയാൽ കൂലി കിട്ടുമെങ്കിൽ സാക്ഷാൽ മനുഷ്യത്തടി അതും മിൻ മുഹ്ലിസ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൂലി കിട്ടുവന എന്ന് പറയുന്നവന് ഏത് മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഇമാം കുർത്തബി ഹൃദയബാഹുവൻ വ്യതിയാന ചിന്താഗതിക്കാർ എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പോലെ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു വഖദ് ബയ്യന്ന ഹാദൽ മഅന ഈ ഒരാശയം നമ്മൾ ഫി കിതാബി തസ്കിറത്തി ബയാനൻ ഷാഫിയ പരിപൂർണ്ണമായി സംതൃപ്തമാകുന്ന വിധത്തിൽ നല്ല ഒരു വിശദീകരണം ഞാൻ എൻ്റെ തദ്ഖിറയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം കുർത്തുബിക്ക് അത്തദ്ഖിറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കിതാബുണ്ട് പരലോകവും മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും ഒക്കെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കിതാബ് 
അതിൽ ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കബറാളിക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാണെങ്കിൽ അത് ആ കബറാളിക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഷാഫി മധുഹബ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓദിയ മാത്രം പോരെ ഹദിയയും കൂടെ ചെയ്യണം എന്നാ ഞമ്മക്ക് നഷ്ടവുമില്ല ഞമ്മക്ക് നഷ്ടവുമില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക ഇവിടെ പസ്മാ ഉൽ ഹുസ്നയുടെ ഈ ഏട് ഈ ഏട് ഇവിടെ അടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൊരൊറ്റ ഒരൊറ്റ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ ഒരു നൂറാള് നിങ്ങളോട് എനിക്കും വേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് മെഷീൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊടുത്താൽ അല്ലേ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് കടയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് കൊണ്ട് എടുക്കും ഒറിജിനലിന് കയ്യിൽ തരും വേറെ എന്ന് തരും അത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റോന് കൊടുക്കുക അപ്പോഴും ഒറിജിനൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഓദിയ ഒറിജിനൽ യാസി നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ആപ്പാൻ്റെ അടുത്തേക്കും പോവും ഇതിനൊന്നും പറ്റൂല ഇതാണ് ഔസിൽ മിസ്ല സവാബി മാ ഖറ ഇനാഹു മിനൽ ഖുർആനിൽ അദീം ഔസിൽ മിസ്ല സവാബി മാ ഖറ ഇനാഹു മിനൽ ഖുർആൻ അതാണ് മിസ്ല സവാബി ഇസാല ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു മിസ്ല സവാബ് മിസ്ല സവാബ് ഇസാല ചെയ്യണം ഞാൻ ഓദിയതിന്റെ തത്തുല്യ പ്രതിഫലം എനിക്ക് കുറയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്നാൽ അതേ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൊടുക്കണം അലഹമില്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പൊക്കിപ്പിടിച്ചതായിരുന്നു അത് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് തന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു അതിൻ്റെ വിതരണം അതിൻ്റെ ചെലവേറ്റെടുത്ത ആൾക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷങ്ങൾ നൽകട്ടെ ഹയറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നൽകട്ടെ എല്ലാവരും അത് ചൊല്ലണം ഇൻഷാ അള്ളാ അവസാനം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ജമാദുകൾ നിർജ്ജീവമായ വസ്തുക്കൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ അതുകൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടെങ്കിൽ റൂഹുൽ ബയാനിൽ ഇസ്മായിൽ ഉൽഹിക്ക് പറഞ്ഞ ഭാഗായിന് വായിക്കുന്നത് നേരത്തെ വായിച്ച് കുർത്തുബിയാണ് ഇനി റൂഹുൽ ബയാനിൽ ഇതേ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഇതാഹത്തിൽ നിർജീവ വസ്തുക്കൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയാൽ അതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കബറാളിക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ദിക്കറായ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കബറും പുറത്തിരുന്നോതിയാൽ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് വലാസിയമ പ്രത്യേകിച്ചും അത് നല്ല സ്വാലിഹായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ചൊല്ലിയതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാർ സുന്നത്താക്കിയത് കിറാത്തൽ ഖുർആാന് എന്തൽ ഖബർ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതൽ മരിച്ചുപോയ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത് പോയി ഖുർആൻ ഓതണം മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പേരിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഹത്തം പുര കെട്ടാറുണ്ട് അതൊന്നും എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ല ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ല ശീലമാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നും എനിക്കൊന്നും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല കേട്ടോ ലാഭങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഉമ്മാക്ക് ഹത്തംപുര കെട്ടി വാപ്പാക്ക് ഹത്തപ്പുര കെട്ടി അതൊക്കെ ആ ഹത്തപ്പുരകളൊക്കെ അവരുടെ കബറിലേക്ക് അതിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എത്തും ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു നിർജ്ജീവമായ വസ്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ദിക്രു ചെല്ലുന്നുണ്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അനസുബിന് മാലിക് റതി അള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഒരു പ്രഭാതവുമില്ല ഒരു പ്രദോഷവുമില്ല ഒരു പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടർന്നാൽ ഒരു പ്രദോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ അപ്പോഴൊക്കെ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട് ചോദിക്കും എന്റെ അയൽക്കാരാ ഇതെന്തൊരു സംഭവാ നിങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഒക്കെ ചുള്ളിക്കാ പറമ്പ് ആ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് തേനങ്ങ പറമ്പിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എടാ സഹോദര 
ഇന്ന് നിന്റെ പുറത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പരിസരത്തുകൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരടിമ നിന്റെ അടുത്തുകൂടെ നിന്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നിന്റെ മുഖത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിച്ച നിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത ദിക്രു ചൊല്ലിയ ഏതെങ്കിലും ആളുണ്ടോ ചോദിക്കാണ് ആ ചെറുപാട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വെക്കുക പന്നിക്കോടിനോട് പന്നിക്കോട് അവിടുന്ന് കൊണ്ട് തിരിച്ചു നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ചോദിക്കുന്നു പരസ്പരം നിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഇന്ന് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ ദിക്രു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രയോഗം അറബി അറിയുന്നവർക്ക് ഇത് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നോ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളും യെസ് എന്ന് പറയും പല രാജ്യങ്ങളും നോ എന്ന് പറയും ഇല്ല ഇന്ന് നേരായപ്പോഴേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ആരും അങ്ങനെ തസ്ബീഹും നിക്കറും നിസ്കാരവും ഒന്നും നിർവഹിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പരിസര നാട് തൊട്ടടുത്ത പരിസരത്തെ നാടിനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച ഒരാള് ഇത്ര കാറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ദിക്രു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അസ്മാവുൽ ഹുസന ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുള്ളിക്കാ പറമ്പിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ദിക്രി ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്തുള്ളവർ ദിക്രി ചൊല്ലിയിട്ടില്ല എന്നാൽ തേനങ്ങാം പറമ്പ് ചുള്ളിക്കാ പറമ്പിനോട് വിളിച്ചു പറയാണ് എന്ത് മോനെ നിനക്കെന്നെക്കാൾ പവറുണ്ട് എന്നെക്കാൾ അവന് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഈ ജമാദാത്തുകള് നമ്മൾ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്നത് വരെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അതുവരെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അവർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭൂതമോ മനുഷ്യനോ മരമോ മണ്ണോ കല്ലോ ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കൂല വലാഷയ് ഒരു വസ്തുവും കേൾക്കൂല ഇല്ല ഷഹിദലഹു യോമൽ ഖിയാമ ആ ബാങ്കു കൊടുത്ത മൊല്ലാക്കൾക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് പഠിച്ചവനെ ഇയാൾ ഇത്ര ബാങ്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദുന്യാവെന്ന് അയാളുടെ ബാങ്ക് കേട്ട മുഴുവൻ കല്ലും മുള്ളും മരവും അയാൾക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷി പറയുന്നു നല്ല അത്യുച്ചത്തിൽ ബാങ്കു കൊടുക്കുന്ന പല മൊല്ലാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്തൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ലാഭം എത്രയാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ എത്രയാണ് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയ ലാഭങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കായിരുന്നു മൈക്കില്ലാത്ത കാലത്ത് അല്ലേ അപ്പൊ ആകെ ഒന്നായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുക എന്നാലും എല്ലായിടത്തേക്കും കേൾക്കും ആ കേൾക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പണി ഒരു മോശപ്പെട്ട പണിയല്ലോ മുമ്പ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പണി ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ അഫലാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് മുത്തുനബി ബാങ്ക് കൊടുത്തില്ല ഏറ്റവും അഫ്ലലായ പണി നബിയല്ലേ എടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടിയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നബി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ ഒരാൾ ജമായത്തിനെത്തിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കാഫിറാകും അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുല്ലാനോട് ബാങ്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് നബി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു മൊല്ലാക്ക വാങ്ങു കൊടുക്കും പോലെയല്ല നബിയാണ് വാങ്ങു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എത്തിക്കൊള്ളണം അയ്യാല സ്വലാ ഹയ്യാൽ ഫല വാങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചുകൊള്ളണം മനുഷ്യന്മാർക്ക് പല ശോലും ഉണ്ടാവില്ലേ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാകും അപ്പൊ ലഖാന കൊല്ലുമന്ത ഖല്ലഫ അനിൽ ലിജാബത്തി കാഫിറ ഇമാം നൈസാബൂരി റദി അള്ളാഹു അൻ ഇമാം നൈസാബൂരി അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു നബി മാങ്ങ് കൊടുക്കാതിരുന്നത് സംഗതി ബാങ്കിന് ഇമാ ഇമാമത്തിനേക്കാൾ ഫതിലുണ്ടെങ്കിലും മുത്തു നബി ബാങ്ക് കൊടുക്കാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഇമാം നൈസാബൂരി റദി അള്ളാഹു അൻഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പൊ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന മൊല്ലാക്കക്ക് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടി ഗുണമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവക്കൊക്കെ ഏതുണ്ട് ഇതിനോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്നപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബ്ബാസ് തങ്ങൾ ഇന്ന 
يُسَبِّحِنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقُ دابود نبي عليه السلام عند كودة پرباد تلوم پردوش تلوم مالغل تسبيح اللي يجرنو يند بران آيات تين ارتم بران يمبام يا عبد الله بن عباس تنگل اردي واقعان كان دابود ويدا سبح دابود نبي عليه السلام تسبيح انگنا چلان دوڑنگ يال دابود نبي عند تسبيح انا رو اللات مدهر آئرن نترين شروانا سننا را آئرن Dabu dina biar datas bih, orang itu serat dicu. Celah orang orang Quran itu dia lang ngan serat dicu dik. Hei, malam atta tilor orang orang Quran itu dia pom. Oru school sara ana, school adhya bagan ana, adhya note baranju ustade. Matta tilor Quran itu dia anengil, yella gana mela galai yumidu tolpi kun. Hei, baranja ta? Oru gana mela orang orang kuwen di rulam. Itter resol la ber sahane lam. Quran itu ada entah tu boleh odi alangan ni. Apa bukan mana perta? Dabu itu nabi alaihi salam. Tasbih jalumbam. Zawabatul malaika. Malakgal. Dabu itu nabi alaihi salam ini od. Bit tasbih, tasbih cholli adil panggudukum. Bukan mana perta? Malakgal. Adin maru bedi ayi. Awerya tasbih ulai etch jalum nartho. Adan jawabah endah berani nartho. Etch jullya. Marubedi ayat, abar tasbih hilum. Etu jollya. Apa ini parawa denggal? Dabu dina bi jollum boleh denggal tasbih etu jollum. Subhanallah, Subhanallahi, wabihamdihi, Subhanallahi alaihim, wabihamdihi astaghfirullah. Air kanak kena algal. Orang muda wata tasbih hilum jollya. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله إن التسبيح المون وطن تلليا أد مطن قوتم بترى وطن داعو الله نمر الدعاء قبول أكتر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله الله بخمانا پتا مقداد بن معدیق معدیق ربا رضی اللہ عنہ بخمانا پتا ویر پرائیانا ان تراب یسبع مالم ابتلا منن اد ناننج کدرات کال تولم منن تسبیح اللہ کن دریک ناننج کلیمن تسبیح اللہ لے اد مچر تھالتی لے کماری انگی منن جلن در تسبیح اللہ منن یاننا نلک اد اپلا منن آگن مچر کلیمن آئی Apam nanaya ta mand pratekam tasbihil sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bhumana pata mikdad radhi Allahu anhu paranya dah nabi denggal allah mikdad ubin maadi keri radhi Allahu anhu paranya dah yang nado boleh wal waraku ilagal bercetin da ilagal adu tasbih jalum mada ma ala shajar adu maratil nilkanda galat tolong thado te bina la dinda biring goronyo onangi Niru eti, apabila tasbih ini dek, biring korai. Alat itu part eh pula lato, alat itu tegam pernah jatuh. Jemaah tuh jalan dek dek biar alat tasbih. Orang ini asal dengan orang nasib cepat pergi ada di kena galat tolak dok kat tasbih ini. Ia gel marat til nil kena galat tolak tasbih ini. Wal mau mada majarian. Orang guna berlalu, aduh orang guna samaya tolak madin tasbih ini. Apa orang guna berlalu tindak orang ke kete nurutum bom. تسبیح نے نیندری کھلان وَثَوْبُ مَا دَامَ جَدِيدًا نَلَّ وِرْتِي اللَّا پُدُ پُتَّن وَسْتْرَمْ آدھو تسبیح جلوم وِرْتِي اللَّا وَسْتْرَوْ کا تسبیح جلوم پُدِيَ دُنَا نَنِ رَرْتَمْ وِرْتِي اللَّا دُنَا نَنَ کَارِنَمْ آدھو اندہ تُوٹَ ڈِتَّ اِبْحَارَتْ گَانُمْ بَرْعَانَدُ 
ശുദ്ധിയുള്ള കൽബാണ് തസ്ബിഹില്ല സഹോദരിമാരോട് പറയാണ് ഈ അലക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടല്ലോ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് മൂലക്കിടുന്ന പരിപാടി നിർത്തണം മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചതിന് ഇതൊക്കെ എതിരാണ് കാരണം നമ്മൾ അഴിച്ചിട്ട ഡ്രസ്സ് അഴുക്ക് പിടിച്ച ഡ്രസ്സ് അത് അലക്കുന്നത് വരെ പിന്നെ തസ്ബിഹ് തുടരൂല പിന്നെ പുതിയത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അത് അലക്കണം വേഗം അലക്കണം അതൊരു ബറക്കത്തുമാണ് വീട്ടിൽ അത് മണപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റില്ല വന്യമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഇതാ സാഹത്ത് അവ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തസ്ബിഹ് എല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അവ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കത്തി തസ്ബിഹ് അത് തസ്ബിഹ് ചൊല്ലാത്ത സമയമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സയ്യദുന റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ ഒരു മെമ്പർ ഒരാൾ സംഭാവനയായി കൊടുത്തു അപ്പൊ പഴയ മെമ്പർ ആ ഈത്തപ്പന മട്ടലായിരുന്നു ആ ഈത്തപ്പന തടി കരയാൻ തുടങ്ങി ആ ഈത്തപ്പന തടി കരയാൻ തുടങ്ങിയ പല്ലാന്റെ റസൂൽ ചെന്നിട്ട് ആ ഈത്തപ്പന തടിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കൈവച്ചു എന്നാ സഹാബത്ത് പറയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ തേങ്ങിക്കരയുന്നത് പോലെ കരയുന്നത് മദീന പള്ളിയിലുള്ള ഞങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു അത് മൊഴിജിസത്താണ് തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞപ്പൻ നബിതങ്ങൾ കരയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ പുറത്ത് കൈവച്ച് അവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അവനെ അണച്ചുകൂട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ തേങ്ങി കരയുന്ന ഈ ഈത്തപ്പന തടിയെ നബിതങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നബിതങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇഹ്തർ നിനക്ക് സെലക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അന്നഗിരി സഖഫിൽ മഖാനില്ലതി കുന്ത വത്തൂനു കമാ കുന്ത നീ മുമ്പ് ഏത് തോട്ടത്തിലായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നിന്നെ വീണ്ടും നട്ട് പച്ച പിടിപ്പിച്ച് വീണ്ടും വളർത്തി തരാം സൽമാൻ ഉൽ ഫാരിസി തങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ നിവിധങ്ങൾ മൊഴിച്ചതായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയത് പറച്ചിട്ട് പുറത്തുകാണ് കുത്തിയപ്പാണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിവിധങ്ങൾക്കത് പുതുമുള്ള കാര്യമല്ല നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ഏതൊരു തോട്ടത്തിലായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാന് അവിടെ നിന്റെ പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്നെ വളർത്തി തരാം നിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി കൂടാം അതല്ല എന്റെ മരത്തടിയെ ഈ മിമ്പറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ പഴയ മിമ്പറെ ഇനി നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഹ്രി സുഖഫിൽ ജന്ന അഹ്രി സുഖഫിൽ ജന്ന നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ജിതഇനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ തപ്പന തടിയോട് അഗരി സുഖഫിൽ ജന്ന ഞാൻ നിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു തരാം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഈത്തപ്പനയായിട്ട് നീ ഉണ്ടാവും ഫത്തശ്രബ മിൻ അൻഹാരിഹ വ ഉയൂനിഹ ഫയഹ്സുന നബ്തുക വ തുസ്മിർ ഫയഖൂല ഔലിയാ അല്ലാഹി മിൻ സമരി ആ സ്വർഗത്തിൽ നീ തഴച്ചു വളരും ഇഷ്ടം പോലെ കായ് കനികൾ ഉണ്ടാകും സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ഈത്തപ്പനയായി നീ വളരും അന്ന് നിന്നിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കായ് കനികൾ ഉണ്ടാവും ആ കായ് കനികളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ ഭുജിക്കും അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും നീട്ടി വെക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫഹ്താർ അൽ ജന്ന ആ ഈത്തപ്പന മട്ടൽ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ പ്ലാന്റേഷൻ മതി സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു തന്നാൽ മതി എനിക്ക് പരലോകാൻ വേണ്ടത് ദുന്യാവിനേക്കാൾ അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മെമ്പറിന്റെ ചാര തന്നെ പഴയ മെമ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പഴയ മെമ്പറും അവിടെ നിലനിർത്തിയിരുന്നു പുതിയ മെമ്പറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോൾ അവിടുന്ന് എടുത്ത് നബിതങ്ങളുടെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം അതെടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു അട്ടത്തേക്ക് വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് അത് നശിച്ചു അത് അക്കലത്തുഹുൽ അർലത്തു ചിതലു തിന്നു ചിതലു തിന്നു ആ മരത്തടി 
ഒരഭിപ്രായ പ്രകാരം വക്കീല ദുഫിന മനുഷ്യനെ കബറടക്കും പോലെ അത് നശിച്ചു പോയതിൻ്റെ ശേഷം കബറടക്കി എന്ന ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് കാരണം ഇത് ചില്ലറയല്ലോ മദീന പള്ളിയിലുള്ളവരെയൊക്കെ കരയിപ്പിച്ച് തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ മരത്തടിയാണ് നബിതങ്ങളുടെ പഴയ മിമ്പറാണ് മിമ്പറു റസൂലില്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പഴയ മിമ്പറാണ് ചെറിയ സംഭവമല്ല ഒരൊറ്റ സംഭവവും കൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അബൂദർ റതി അള്ളാഹു എൻഹു പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ മാഹു അബൂബക്കരിൻ വഴുമറു വഴുസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരു നാലാളും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഫത്തനാവലൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സബ് അഹസയാത്ത് നബിതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ചരക്കല്ലുകൾ എടുത്തു ഏഴ് കല്ലുകൾ നബിതങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചു ആ ഏഴ് കല്ലുകൾ മുത്തുനബിയുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പം ആ കല്ലുകൾ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തസ്ബിഹിയല്ലുന്നു എല്ലാ കല്ലും ചെല്ലുന്നുണ്ട് ഈ കല്ലുകളൊക്കെ ചെല്ലുന്നുണ്ട് വലാക്കില്ല തസ്ബിഹും ഇവിടുത്തെ മൊഴിജിത്ത് എന്താണെന്നറിയോ കൂടുള്ളവർക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചെല്ലും പോലെ ചെല്ലീന്ന അതാ മൊഴിജിത്ത് അല്ലാതെ എല്ലാ കല്ലും തസ്ബിഹ് എല്ലുന്നുണ്ട് മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള മൊഴിജിത്ത് എന്താ അത് മനുഷ്യൻ ചെല്ലും പോലെ ചൊല്ലി എന്നുള്ളതാ ചൊല്ലി അബൂദർ പറയാണ് തേനീച്ച മൂളും പോലെ ആ തസ്ബീഹിന്റെ മൂളക്കം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടു ഈ ഏഴ് കല്ലുകൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നത് സുമ വലാഹുന്ന പിന്നെ നബിതങ്ങൾ അതിനെ നിലത്തു വെച്ചു ഫഹറസ്ന അതോടുകൂടെ അതോടുകൂടെ ആ കല്ലുകൾ മൂകരായി പിന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല പിന്നെ ആ കല്ലുകൾ മിണ്ടുന്നില്ല കാരണം എന്താ തസ്ബീഹ് പിന്നെയും ചെല്ലുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വലാഖില്ല തസ്ബഹുന തസ്ബീഹു ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ചൊല്ലി എന്നത് നബിതങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മുത്തുനബിയുടെ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ നിലത്തു വെച്ചപ്പോൾ എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ കൈ നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു ആ കൈയിന്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തു അബൂബക്കർ അള്ളാഹിന്റെ വല കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതാ തസ്ബീഹിന്റെ മർമ്മരം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ആ കല്ലുകൾ അപ്പോൾ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കയ്യും അതിന് പവറുള്ള കയ്യ പവറുള്ള കയ്യ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കറാമത്താണ് കാണുന്നത് മുത്തുനബിയുടെ മൊഴിജിസത്തും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കറാമത്തും ഒരുമിച്ച് പിന്നീട് അവയെ സയ്യദുന ഉമർ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവയുടെയും അവിടെയും തസ്ബിഹിയല്ലി സുമ്മീയതി ഉസ്മാൻ പിന്നെ ഉസ്മാൻ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ ചൊല്ലി അവിടെ നിന്ന് തസ്ബിഹ് ചൊല്ലി ഇത്രേ ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റൊരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അലിയുബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അലിയാരുടെ കൈവള്ളയിൽ വെച്ച് ചൊല്ലിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അലിയാർക്കൊരു വിഷമായോധ നബിതങ്ങൾക്ക് തോന്നി അലിയാരുടെ കൈവള്ളയിൽ വെച്ചാലും ചൊല്ലും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ പിന്നെയും ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ തങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഇത് അനുവദിച്ചിട്ട് അലിയാർക്ക് അതിലൊരു വിഷമം വന്നോ എന്ന് തോന്നിയപ്പം അലിയാരെ അണഞ്ഞു കൂട്ടി പിടിച്ചു റസൂറുള്ള കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തു പറഞ്ഞു അലിയന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ അലിയുടെ ഭാഗമാണ് സയ്യദുന റസൂറുള്ളി അലിയാർ കയ്യിലും വലിയ വാക്ക് ഈ തസ്ബിഹ് ഇല്ല ഈ കല്ല് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് തസ്ബിഹ് അല്ലിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സംഭവമാണ് അലിയാർക്ക് ഓഫർ ചെയ്തത് അതോടുകൂടെ അലിയാരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അബ്ദുല്ലാഹിൽ കുർത്തുബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാബൂദ് നബി ഒരു രാത്രിയിലാണ് ദാബൂദ് നബി പറഞ്ഞു ലവു സബ്ബിഹന്ന 
تسبيحا ما سبحه به أحد من العالمين لوغ تورالو الله بنا پرغيرتي چٹ اللا تمندرو تسارنم كوند نان إن الله بنا تسبيح لو إن تراتري لوغ تورالو تسلا تسبيح نان جلام بوان ونو برن هذا بير رالو تسلي تن داو لا ين برن جبهم ये दावों देने भी करी प्रत्येक दिन बे नम्मला पोले ला नम्मक पो वायलिन तावला कारण जाना तावला ये डा कारण सिला दावों देने भी क्या अंगने ला आधे हिंदी ना ना तावेरा कारण जो दुना रही है कारण इन्हें बांशे रही आये रुनु दावों देने भी कल्ला हो उड़ते रुनु रे वल्लिया पावर आना जंदु Dawude, abah ini bahasa ilan itu samsaari kira tu percaya Dawud ini ada riyam, adine mudi macam ayi perai ini. Ya Dawud, atuf karu ala Allahi bi tasbihik. Allahu inde adit ninggal ninggal da tasbihu unda fakur perai ano, waliya wali patiram perai ano, wain nali sabi ina sena, ninggal kario, yeru du arshai. ما جاء فلساني من ذكر الله الله بن ذكر الله يتند ناو وطيت الله يدو دو ارشايد نحن نرندرم پتشون ذكر الله يكون دنگيا وإن لي عشر ليال پت رابغل آئي ما تعيمت ولا شربت نحن تندت الله كدجت الله استغالا بكلمتين رندر رندو واقعل ادو آئيت ويابردن آئيت Tenanu kuli kanu marandu boi. Apa Dawud ini biu cuci? Tenanu kuli kanu marandu ninggal jeli. Ya di kraya dano do paranyu eron. Apa paranyu? Ya musabbahan bi kulli lisan. Waya madukuram bi kulli makan. Idu parayan dorang ini tanya ni dia patri atri ayi. Ya musabbahan bi kulli lisan. Waya madukuram bi kulli makan. எல்லா பாஷையிலும் பரகிர்த்தி கப்படுந்தவனே எல்லா ச்தலத்து நுன்னும் ஓர் கப்படுந்தவனே அல்லாகு வின வெண்டி திக்கிறு எல்லியதா பரஞ்சான் உடுத்து என்ன இன்ன திக்கிறாயில்லுந்து அப்பா திக்கிறு புமானப்பட்ட தாவுதினை விதுவிலை ஜெல்லியிட்டில்லா தாவுதினை விதுவிலை ஜ Waya madkuram bi kulli makan. Apol Dawud ini bi alaihi salam. Fakala Dawud uli nafsi. Dawud ini bi sonda manusi noda paranya wa maasa an nakul ablaga min hada. Ini nekal damma yuridikar. Ini nekal prapulla maaya. Ini nekal nalla. எல்லா அர்த்தத்திலும் சாதுள்ளா எல்லா அர்த்தத்திலும் சமக்கிரமா யவிருதிக்கிறு எனக்கு சல்லாம் பட்டும் தோன்னில்லா நான் சரமிக்கும் என்ன பரண்ணு தல்காலம் மாருகையான் பிரியப்பட்ட சுகுர்த்துக்கலே புமானப்பட்ட சேக் அபு அம்ருத்தங்கள அவரு ஆத்தியகாலத்து பிடுத்தம் விட்டு திரிச்சு வரவினு தோபக்கு காரணமாக் கியது தோபக்கு காரணமாக் கியது அல்லாகு எனக்கு இல்காமாயிட்ட பட்சிகளிட பாஷ அல்ப்ப நேரத்தேக்கு மனசிலாக்கி தன்னது உண்ட ஒரு நாலன்ச பிராவுகள் சொல்லும் நத்த சபிகுகளு துவாயுகள் கேட்டுகொண்டான நான் சத்தித்தில் படச்சோனே Perayaan sembilan lalu tuan dah na sambung orang tuh perayaan tu. Orang orang nunggane perannya wakil gelu kerjanya mai itu reka perlu tuh nanda. Ini, ni an indo kudu tak thalak ketta. Adu nambal ti reka cari sih dila. Ombade kali ni nur tuh nubar nombade iru batan sahi. Ombade mupadi ni mda yalum prabashan nur tuh. Ini perayi inda tu. Inda ane pun nambal indo cari sih dada. Yusabbi hula hu maafis sama bati walar le. Allah ku bini mendi. Aga sabumi gali lula dokka tasbihilan. எல்லாம் சாஷ்டாங்கத்திலான் தச்பிகிலான் எல்லாம் உலகம் முழுவன் பரபன்சம் முழுவன் அல்லாகுவின புகழித்துகையும் அல்லாகுவின வாழித்துகையும் செய்யும்போம் ஓ மனுஷ்யா 
നീയായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടരുത് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളായി ഒറ്റപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ ആർ സി പാസ്സാക്കുമ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടുന്നതാണെന്ന് കരുതിയോ അതല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താല തെസ്ബീഹിൻ്റെ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ അഞ്ച് സൂറത്തുകളുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഇസ്ര ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അത് അള്ളാഹു എങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയത് സുബാനല്ലതി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മഹാസംഭവം ഇസ്രാ ആ ഇസ്രാ ഇന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇസ്രാ നടത്തിയ റബ്ബ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു സുബാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്ദറാണ് ക്രിയാദാതുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ് അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധി ആരും വാഴ്ത്തണ്ട അള്ളാഹു തന്നെ സ്വയം വാഴ്ത്തുകയാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് സുബാന കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ തസ്ബീഹ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് അതാണ് സൂറത്ത് സൂറത്ത് ആയത്തല്ല ഒന്നാമത്തെ സൂറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അത് സത്യാട്ടോ ലോകത്താദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ സമ്മതിച്ചത് അള്ളാഹു തന്നെയാണ് ഷഹീദ് അള്ളാഹു അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം സാക്ഷിയായിട്ട് വരികയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ആകാശഭൂമികളെ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ആകാശഭൂമികൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബിഹ് എല്ലിയിട്ടുണ്ട് ആകാശഭൂമികളിൽ ഉള്ളതൊക്കെ മനുഷ്യര് വേണ്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പടപ്പാം അതുകൊണ്ട് സബ്ബഹലില്ലാഹി മാഫി സമാവാത്തി വല്ലാറും ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതൊക്കെ ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി അവ ഉണ്ടാക്കി അവയെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു ശരിയാണ് അന്ന് പ്രകീർത്തിച്ചു ആകാശവും ഭൂമിയും അതിലുള്ളതൊക്കെ പ്ര ഒറ്റ തവണ അങ്ങട്ട് സുബാൻ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുക ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക ചെയ്തത് അല്ല പിന്നെ തസ്ബീഹ് അവസാനിപ്പിക്കുക ചെയ്തത് അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അവ ഇന്നമാ സബ്ബഹത്ത് ഫിൽ മാലി കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ചൊല്ലി എന്നതുപോലെ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും അതുകൊണ്ടാണ് ആകാശഭൂമികളിലുള്ള ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാ സൂറത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തായത്ത യോധന കേട്ടോ തസ്ബീഹ് കൊണ്ട് തുടങ്ങി അഞ്ച് സൂറത്തുകളെ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ എന്താണ് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളും അതിലുള്ളതും നേരത്തെ തസ്ബീഹ് എല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് യുസബ്ബിഹു അത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഫിറ്റാണ് ആ വാക്ക് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലാകാലം ചൊല്ലും അതിനിഞ്ഞ് വേറൊന്നും കൊണ്ടുവരികയാണ് തൊട്ടടുത്ത് സൂറത്തുൽ ജുമായിൽ യുസബ്ബിഹു ലഹു മാഫിസമാവാത്തി അല്ലേ സൂറത്തുൽ ജുമായിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് യുസബ്ബിഹുലില്ലാഹി മാഫിസമാവാത്തി വമാഫില്ല സൂറത്തുൽ ജുമായ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് അതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് നിരന്തരം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്തായി അള്ളാഹു നേരത്തെ പരിശുദ്ധനാണ് ആരും വാഴ്ത്തിയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധി അള്ളാഹു തന്നെ വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മലക്കുകൾ വാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ആകാശവും ഭൂമിയും മലക്കുകളും മറ്റു ജന്തുക്കളും ഒക്കെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് എല്ലിയിട്ടുണ്ട് ആ തസ്ബീഹ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് കാലാകാലം തുടരും വീണ്ടും സൂറത്തുൽ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരൊറ്റ പദമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഒറ്റ സൂറത്തെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് സൂറത്തുൽ അയിലയാണ് സൂറത്തുൽ അയിലയാണ് ആ സൂറത്തുൽ അയിലയിൽ എന്താ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ അയിലയിൽ പറഞ്ഞു ലോകം മുഴുവൻ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി ഇപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓ മനുഷ്യ ഫലം ഓ മനുഷ്യ ഇനി അവിടെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ തസ്ബീഹമായത്തിൽ അങ്ങ് ലയിക്കുമ്പം നീയായിട്ട് വിഘടിച്ചു നിൽക്കല്ല നിന്റെ റബ്ബിനെ നീ പ്രകീർത്തിച്ചോളണം ഒപ്പം നിൽക്ക് കൂടെ നിൽക്ക് ഒറ്റപ്പെടല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം നിൽക്ക് എങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇവരോടൊപ്പം പോകാം 
അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നൽകിയ ആ ഒരു തലക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് തസ്ബീഹുകൾ ചെല്ലി വിജയിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ തസ്ബീഹിൽ ഒരു പരമോന്നത തസ്ബീഹാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അസ്മ ഉൽ ഹുസന ആരോ ചില സഹോദരിമാർ ചോദിച്ചു അസ്മ ഉൽ ഹുസന ചൊല്ലാൻ പിരീഡ് സമയങ്ങളിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ പറ്റും ദിക്കർ എന്ന നിലയിൽ അസ്മ ഉൽ ഹുസന മാത്രമല്ല ഹദ്ദാദ് റാത്തീബൊക്കെ ആർത്തവ സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് വിരോധമല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്നവർ അതൊന്നും നിർത്തി വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വരൂ അതിൽ ആയത്തുൽ കുർസിയില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കുൽഹു അള്ളാഹു അഹദില്ലേ അമൻ റസൂലുല്ലേ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ സ്ഥിരം ചൊല്ലി വരുന്ന ഒരു വിറുദ് എന്ന നിലക്ക് അതൊക്കെ ചൊല്ല അതിനൊന്നും വിരോധമല്ല അതൊക്കെ ചൊല്ലാം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടായി അതിൻ്റെ പേരിൽ പിരീഡ് സമയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നിർത്തി വെക്കരുത് അസ്മ ഉൽ ഹുസന എല്ലാവരും ചൊല്ലണം ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ അസ്മ ഉൽ ഹുസനയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നാമങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ അർത്ഥം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വേഗം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് ആ അസ്മ ഉൽ ഹുസന ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം ദ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് ലിസ്റ്റുകൾ ഇന്നലെ കവർ തന്ന ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമാണ് അവരുടെ പേര് വായിക്കാൻ ഞാൻ അപ്പം ഞാനത് പേര് വായിച്ച് ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ ദ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സദസ്സിന് അത് വല്ലാത്തൊരു മടുപ്പ് ഉളവാക്കും അപ്പം അത് വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഒരാൾ വായിക്കും ശേഷം ആ വായിച്ചതൊക്കെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും കാര്യത്തിനായി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദ്വാരക്ക ഇന്നത്തെ ദ കഴിയുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ അസമാധാനം എന്ന പ്രശ്നം അത് തീരണം പടച്ചോൻ തീർത്തു തരട്ടെ പടച്ചോൻ തീർത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാം തീർത്തു തരട്ടെ ആമയിൻ എന്ന് ദ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായി വാദി സലാമിനെയും ഡയാലിസ് സെൻറ്ററിനെയും ഒക്കെ സഹായിച്ച എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സഫലമാകാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ ചെയ്യണം അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാം സഫലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സഹായിച്ചതൊന്നും വെറുതെ ആക്കാതെ എല്ലാം അള്ളാഹു ഫലവത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ അള്ളാഹ് ലിസ്റ്റ് വായിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ഇടപെടും ആരും പോകരുത് അതിന് നേരത്തെ നിർത്തിയത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണത്തത് പോലെ ഒരുപാട് വൈകിക്കാതിരിക്കാനാണ് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും ഇത് ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ദ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ അന്തത്വത്തിലോട്ട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ശേഷം ആ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അന്തത്വത്തിലോട്ട് ചൊല്ലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അസ്മാ ഉൽഹസന അത് ചൊല്ലി ദ ചെയ്യണം بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم إن ليم إنم وطن بدي أبعشك لأنا دعا شيئا من دي إبدا إيدي أريد شتول دي وعيكي أنا كتن أرواني كور وعيكي أنا إيدا إيرونم آبرتن برن دي أوكا چوريكي ഇൻഷ അള്ളാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് മാതാവിൻ്റെ അസുഖം മാറാൻ ഭർത്താവിൻ്റെ മാനസിക രോഗം മാറാൻ നിത്യരോഗി ശമനം ശമനത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പോയ ഉപ്പ ഉമ്മ രോഗിയായ കുടുംബക്കാർ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടി വീട് പണി പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി നെഞ്ചുവേദന കാലുവേദന മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവ് സുഖമില്ലാത്ത സഹോദരൻ എന്നിവർക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ അസുഖം മകൾ ഉമ്മ ഉപ്പ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി ആക്കിബത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി വിവാഹം ശരിയാവാൻ വേണ്ടി പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി യോജിച്ച വരൻ വധു എന്നിവർ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലുപൊട്ടിയ ഉമ്മ കടം വീടാൻ മകൻ്റെ അപസ്മാര രോഗം ബുദ്ധി വളർച്ചക്കും കുട്ടിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ഗൾഫിൽ ജോലി കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാവാൻ സുഖം സുഖപ്രസവത്തിന് വിവാഹ ജീവിതം സന്തോഷമാവാൻ പരലോക വിജയത്തിന് മുറാ വിജയത്തിന് വേണ്ടി മുറാദുകൾ അഹസിലാവാൻ ഉമ്രക്ക് പോവാൻ ഹജ്ജിന് വേ പോവാൻ വേണ്ടി ദ ചെയ്യണം നാല് വയസ്സായ മകൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ ദശ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ മാറാൻ ഗൾഫിലെ കടയുടെ 
കടലാസുകൾ ശരിയാവാൻ വേണ്ടി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ല രൂപത്തിലാവാൻ വേണ്ടി ഈ സദസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുട്ടികൾ ലഭിച്ചു അത് നല്ല രൂപത്തിൽ വളരെ വളരാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവും ഭർത്താവും മക്കളും നിസ്കാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ വേണ്ടി കള്ളക്കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി തെരുവണ ഉസ്താദിന് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജോലിയിൽ ഭർക്കത്തിന് വേണ്ടി മകൾ പതിനെട്ട് വയസ്സ് രണ്ട് വർഷമായി ഭയങ്കര കരച്ചിൽ പത്ത് വരെ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് ദ്വാ ചെയ്യുക അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന പരീക്ഷയിൽ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി അൽ ബനാത്ത് റസീവർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി മുക്കം ഇന്നലെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരലോക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ പരലോകണത്തിന് വേണ്ടി ജോലിയിൽ ഭർക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിൻ്റെ ദുസ്വഭാവം മാറിക്കിട്ടാനും ഭാര്യയുടെയും ദുസ്വഭാവം മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ദായവ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മകൻ്റെ പഠനം അവിടെ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കിണ്ണിയിൽ കല്ലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി സദസ്സിൽ നിന്ന് ധാരാളം പേർ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഉസ്താദിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുക ഭാര്യയുടെ കൈ വേദന സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ മൂന്ന് വിരലിന് തരിപ്പും കടച്ചിലും ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സുഖപ്പെടാൻ വേണ്ടി മകന് ജോലി ശരിയാവാൻ വേണ്ടി മകളുടെ ഹാർട്ടിൻ മകളുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടാതെ സുഖപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കാൻ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നഷ്ടമായ വീട് ശരിയായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആക്കിപ്പത്ത് നന്നാവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു വളണ്ടിയർ പത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വാധിയായ സന്താനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഹാസിലാവാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് ജോലി കിട്ടുവാൻ നാല് വർഷമായി അസുഖത്തിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു സഹോദരിക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സഹോദരന് വേണ്ടി മകളുടെ കല്യാണം ശരിയാവാൻ മകൻ്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടി വീടി കിട്ടാൻ ഇബാദത്തുകൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഖത്തം ദിക്കർ സൊലാത്ത് എന്നിവ ഓതിയ ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ ഉസ്താദ് ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ യാസിൻ ഓതി വന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വെച്ച മകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടു പോവാൻ വേണ്ടി സുഖപ്രസവത്തിന് മലമൂത്ര വിശദത്തിൽ പ്രയാസമായി അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലാലായ മുറാദ് ഹസിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി അസഹ്യമായ കാൽവേദന ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റിയ മകന് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കച്ചവടത്തിൽ ബർക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓർമ്മശക്തി കിട്ടാൻ വിദേശ കമ്പനിയിൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നില്ല അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആറ് വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ കണ്ണുവേദന ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സായിട്ടും തുടരുന്നു മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു ഹജ്ജിന് അവസരം കിട്ടി കിട്ടാനും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല രൂപത്തിൽ നിർവഹിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി മക്കൾ ദീനി രംഗത്ത് സജീവമാവാൻ മകളുടെ പ്രസവം എളുപ്പമാവാൻ വീട്ടിൽ വർക്കത്തും ഹയറും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി മക്കൾ നല്ല നല്ലവരായാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിൻ്റെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സ്ത്രീ അയ്യായിരം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കിഴിവറമ്പ് ഓത്തുപള്ളിപ്പുറ ഈ എസ് എസ് എഫ് സജീവ പ്രവർത്തകൻ വൈ സി അനീസ് ഒരു ബസ് ആക്സിഡൻറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നര വർഷമായി ഇപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനായിട്ടില്ല പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം കടുത്ത വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ മക്കൾ അപസ്മാര രോഗം പ്രത്യേക പ്രവർത്തി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മുക്തനബിയെയും ജിബിരിയിൽ ഇസ്ലാമിനെയും അലക്കിനെയും ഒപ്പം സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നബീസ് അള്ളാഹുലിസ്മ സ്വരാത്ത് ചൊല്ലാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഉമറ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പിന്നെ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഈ സദസ് നേരത്തെ സക്കാഫി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബ പരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വിവരം അറിയിക്കാതെ അവരെ മനസ്സിലൊട്ട് ഉരുട്ടിക്കൊണ
ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങൾ കണ്ണത്താ ദൂരത്ത് വളരെ വ്യാപകമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ്സുമായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഐശ്വര്യം അവരാണ് അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒട്ടനവധി പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യണം ഉസ്താദിൻ്റെ ദ്വാ പ്രതീക്ഷിച്ച് മാത്രം വന്ന ഒട്ടനവധി പേർ പ്രയാസങ്ങളുമായി കടിച്ചമർത്തുന്ന രോഗികൾ അതുപോലെ തന്നെ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ച് ഉള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിന് ഈ പത്ത് ദിവസമായി ഇതിൻ്റെ സജീവ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ വളണ്ടിയർമാർ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ പത്ത് ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച ഒരുപാട് വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഇൻഷ അള്ളാ അള്ളാഹു ഓ അതിന് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ എല്ലാ പിന്നെ ദ്വാ പിന്നീട് വരും അള്ളാഹു ഈ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവന് മതിയായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് നന്ദി വാചകം ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ആ ഓൺലൈൻ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പിന്നെ സൗണ്ട് ലൈറ്റ് എന്നിവർ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലെ നമ്മുടെ സംഘാടകർ നമ്മുടെ കൊടി കാരശ്ശേരി അതുപോലെ തന്നെ ചാത്തമംഗലം മുക്കം കീഴ്പറമ്പ് അരീക്കോട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആക്കോട് വാഴക്കാട് ഇത്തരം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ സഹകാരികൾ അവർക്കൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു അത് ഒക്കെ പൂർത്തി ഈകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ ഇ എൻ ഉസ്താദ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഇ എൻ മെഹ്മൂദ് മുസ്ലിയാരെ ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിക്കാതിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി സദസ്സിൽ ആൾ കൂടിയതിന് ശേഷമാകട്ടെ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ദുബായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും മറ്റൊന്ന് ഷാഫി സക്കാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ നാട്ടുകാരനായതുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ മുണ്ടമ്പറ എന്ന മുണ്ടമ്പറ ഉസ്താദിനെ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ കാര്യം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഷാഫി സക്കാഫി ഉസ്താദ് അമീറായിക്കൊണ്ട് മർക്ക സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം എസ് വൈ എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉംറ സംഘം പുറപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷ അല്ല കൃത്യമായ ഡേറ്റ് പിന്നീട് അറിയിക്കും കോഴിക്കോട്ടെ മർക്കസ് കോംപ്ലക്സിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് വൈ എസ് ഉംറ സർവീസുമായി താൽപ്പര്യവും ആഗ്രഹവുമുള്ള ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ അറിയിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയിക്കാനുള്ളത് മർക്കത് സക്കാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ അത് ആൾ കൂടിയിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷികം ഏപ്രിൽ മാസം ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കുകയാണ് സമ്മേളന വിജയത്തിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ പ്രചാരണങ്ങളും എൽമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും സമുദായ സമുദ്ധാരണം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻഷ അല്ല മർക്കസ് നോളേജ് സിറ്റി നാടിന് സമർപ്പിക്കും അതൊരു വൻ പ്രൊജക്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അവസരമുണ്ടാകും ഈ പ്രൊജക്റ്റ് പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഷെയ്ഹുന ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങളുടെക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി ഈ മണ്ണിന് എന്നും അഭിമാനിക്കാൻ പോന്ന 
ഒരു നിർമ്മിതിയുടെ പൂർത്തീകരണം നടത്തി എന്നതുകൊണ്ട് കുത്തുബുദ്ദീൻ ഐബക്കിനെ പോലെ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയെ പോലെ അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെ പോലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ചരിത്രമുള്ളിടത്തോളം കാലം സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന അതിബൃഹത്തും മഹത്വമായ ഒരു നിർമ്മിതിയുടെ പൂർത്തീകരണമാണ് നടക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല പ്രവാചക സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേറെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായ ഈ മണ്ണിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സിമ്പലായി ഐക്കണായി ഭാവിയിൽ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റി അറിയപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകം അംഗീകരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടുന്ന വിവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് മർക്കസ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗവും സ്വാഗത സംഘവും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലക്ക് കൂടി എല്ലാവരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഷാഫി സക്കാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ അത് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ സൂറത്തുൽ മുത്തഫിഫീൻ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പ്രഭാഷണം ഓൺലൈൻ സൗകര്യവും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എല്ലാവരെയും മുണ്ടമ്പറയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊന്നുള്ള നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശമായ മുരിങ്ങംപുറയിൽ നാലാമത് ഷാഫി സക്കാഫിയുടെ പഞ്ചദിന പ്രഭാഷണം ഇൻഷ അള്ള ഫെബ്രുവരി മാസം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും അതിൽ ആസ്പദിച്ചു സംസാരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറ സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്താണ് അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സംബന്ധിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സാ സാധാത്ത് സാന്നിധ്യമാണ് കൊന്നാരയുള്ളത് ആ മക്കാമിൽ ഫെബ്രുവരി മാസം ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന ഉറൂസ് പരിപാടികളുണ്ട് പ്രമുഖരായ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ സെയ്യിദ് ഖലീൽ തങ്ങളടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് പ്രമുഖരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊന്നാര മക്കാമിലെ ഉറൂസ് പരിപാടികളിലേക്കും സമ്മേളന സാംസ്കാരിക സംരംഭങ്ങളിലേക്കും ഹൃദ്യമായി സംഘാടകർ സ്വാഗതം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരവും കൂടി നിങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിക്കാക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഊർക്കടവ് വിരിപ്പാടത്ത് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉൾപ്പുള്ളത് അസ്മാവുൽ ഹുസ്നയുടെ കോപ്പിയാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വമൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് അല്പം പോലും കോട്ടം തട്ടാത്ത വിധം നമ്മൾക്ക് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതുകൂടി കാണേണ്ടതിൻ്റെ ചുരുട്ടി പിടിച്ചും ചുരുട്ടി കൂട്ടിയും അങ്ങനെയൊന്നും അത് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല ഇൻഷാല്ല സക്കാഫി ഉസ്ത നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഖുർആൻ പ്രഭാഷണ സന്ദർഭങ്ങളെ ഷാഫി സക്കാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതേ വേദിയിൽ ഇതേ നഗരിയിൽ വെച്ച് സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ സകലവിധ തൗഫീക്കുകളും പടച്ച റബ്ബ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഇവിടെ ചേന്നമംഗല്ലൂരിൻ്റെ ബഷീർ കൊല്ലം തോറും ഷാഫി സക്കാഫി ഉസ്താദിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വക മനോഹരമായ ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇക്കൊല്ലവും പതിവ് തെറ്റിക്കുന്നില്ല ബഹുമാന്യരായ സെയ്യിദ് കാസിം അഹുദൽ തങ്ങൾ പ്രിയങ്കരനായ സക്കാഫി ഉസ്താദിന് ആ ഉപഹാരം കൈമാറുകയാണ് സ്വീകർത്താവിനെയും ദാതാവിനെയും സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്
الله أكبر ولله الحمد ഇതേപോലെ മസൂദ് സക്കാഫിയുടെ വലിയ പറമ്പ് പ്രഭാഷണം ഒന്ന് മുതൽ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ തീയതികളിൽ വലിയ പറമ്പിൽ നടക്കും വലിയ ഓർമ്മക്കാർ നമ്മളോട് വളരെ വളരെയധികം സഹകരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചും സഹകരിക്കുക ൂ <laughs> ബിസുലഹുസുലിക്കൈരബി <laughs> ിയ <laughs> ഹസ്വരിയോദ <laughs> ജോ <laughs> ബിബിറബി <laughs> 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 ഫിയാമത്തിമുഷ്ഫിക്കാഹ്ലനായ സൈദി ഹൈരൻ നബി അശ് 
شفاعت حب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إلا عيا سيدي خير النبي الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إلا عيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي Prayapata Sahodaran Mare Sahodari Mare Nairate Yananda Amukatila Paranapo Pandrandu Vallam Purti Agumbo Nuti Iruba the Manikur Prabashanam and the Paranu Nuti Ruba the Divasangalana Irunuti Napadu Manikur Galana, the Mada Prabashanam Pinita Elaber Koryabuna Gairian Aro Asamayatu Adangana and the Nakil Pera Angana Sambovichapo, Aro Narthi Adan, Allah Hutaila Etrayalu, Namal Chayda Iamul, Allah Hu Kabulakat, Allah Hu Kabulakat, Ader Ubatil Taneano, Palerum, Duachi and Bendi Abertic and Nundalisti Vadawaichu, Nan Samayam Vaigi Kandan the Garidiana. Idon Numbai Katayim Parayati, Oro Turkundu Achiat, the Dayum Peridi, Arun Tension at Dikanda. Karni Kola Muruan the Malakata, Allah who in the Kadivina Kurzan, Patsone do Kari, upon the Mulana Lavuru Duan the Vadanatan. So Bavi Gaita, the Mulangan or Turku Duachi, the Avasanam, Kadina Vellam, Urusahoda and Parnu, Nerate, the Arichavurum, Phone say that each of them, our Kuendi Oka Duace, Yamaka was signed under Gelimatundain. Rather, Pinid, what's a pillow message on the other? Our Sophavi guy, Tangan Rivashman Bered. Yellow very day in Kairingal Kait, Namukundu Duareka. Akuta till ever covered of Deshengal Mansakari the Amadi. Patachona Rim, Ningala Paraina Sametangal of Desham and Sakari the Amadi. Patachona Darium in the Rapil Tene. Dua itu ya, nam Allahu Taala, ente yum, nenggal de yum dua Allahu Taala segeri katte. Dua ini Allahu Taala ijabat nal katte. Dua ini Allahu ijabat nal katte. Ertu awasan aye te, sautu gudiya turu, kunnat bicunni hajjuma, enna biwita, tanda padine de sendes thala meswaya sini wakfuji yigayum. Adu wakfa kita nde tunda do unda, abrik bendi yum. Adabolat and Sahoda Sahodri Mark Vendi, okay, Duarchi and Pali Unda come and do Okfajeda and Allah Hutaila, Averida Sambhava and Allah who see Gericate, Averida Udeshim Allah who yet try him pattern the Nadapa and Tofik and Algate, Adinula Yella Prayasangalum Allah who Turtu would cut a Allah Hutaila Jaria, Sodakaya, is to Igericate, Amin in the Duarchi, you know, Adoda Pandane. And the Magalade, Talagara Kaum balance, Gitanilla, Angana, Bella the Purdi Dono, Adabole, Uriba, the Doctor Mara Carnage, who made in the Gadikin and on the Clear Ava and Potegan Duanci, and 
ഇവിടെ ഇതുവരെ വായിച്ച ലിസ്റ്റിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഈ പ്രയാസവും എല്ലാം അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ദൂരീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ അകറ്റണേ അള്ളാ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സഹോദരി തൻ്റെ മോളെ കാര്യം പറഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാൾ ഭർത്താവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഗർഭിണിയായ മകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഒക്കെ വിളിച്ചവരുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകട്ടെ എന്താണോ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഫത്തഹ് ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന ഫത്തഹ് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ഈ അസ്മാവുൽ ഹുസന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും അതിൻ്റെ നേരെ ഒരർത്ഥം വിശദീകരണമല്ല ഇതിൽ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപോലെ തോന്നും അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം മാത്രം പറയാണ് അപ്പം അത് ഇൻഷാല്ല ആദ്യം ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ വരുന്നത് പോലെ സദസ്സിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നാൽ ഒന്നും കൂടെ ദ്വായിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വിളിക്കും യാ അള്ളാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹ്മാൻ യാ റഹീം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ലോകത്ത് വഴിപ്പെട്ടവർക്കും വഴിപ്പെടാത്തവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവനാണ് റഹ്മാൻ റഹീം നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പം വഴിപ്പെട്ടവരെ മാത്രം സുഖിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ് യാ മലിക്കു മലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ് എന്നാണ് യാ കുദ്ദൂസ് പരമ പരിശുദ്ധൻ യാ സലാം രക്ഷയാണ് അള്ളാഹു യാ മുഹ്മിൻ അഭയം നൽകുന്ന റബ്ബ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച ഭാഗമാണ് യാ മുഹൈമിൻ മേൽനോട്ടക്കാരനായ റബ്ബ് യാ അസീസ് അജയ്യനായ റബ്ബ് യാ ജബ്ബാർ അടക്കി വാഴുന്ന റബ്ബ് യാ മുത്തക്കബീർ യാ മുത്തക്കബീർ വലിയവനാണ് എന്ന വലിയവനെന്ന ആ ഒരവസ്ഥ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വലിയവനാണെന്ന വെപ്പ് നമുക്ക് പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരാളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പറ്റും യാ മുത്തക്കബീർ യാ ഹാലിഖു ഹാലിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്രഷ്ടാവ് ബാരി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സ്രഷ്ടാവ് തന്നെയാണ് മുസവ്വിർ രൂപം കൊടുത്ത് പഠിച്ചവനാണ് അത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അതാണ് ബാരി അതിന് പിന്നീട് ആ ഉണ്ടാക്കിയതിന് രൂപകൽപ്പന നടത്തുന്നവൻ അതാണ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നവൻ അവനാണ് മുസവ്വിർ ഇമാ മൊസാലി തങ്ങളുടെ വിശദീകരണം ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചതാണ് യാ ഒഫാർ ഒഫാർ എല്ലാ പാപങ്ങളും എത്ര തവണയും പൊറുക്കുന്നവൻ ഗാഫിർ ഗഫൂർ ഒഫാർ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളും എത്ര തവണയും പൊറത്തു തരുന്നവൻ അതാണ് ഗഫാർ യാ കഹാർ യാ കഹാർ അടക്കി ഒതുക്കി ഭരിക്കുന്ന അള്ളാഹു യാ വഹാബ് ധാരാളമായി വെറുതെ തരുന്ന റബ്ബ് ധാരാളമായി വെറുതെ തരുന്ന റബ്ബ് യാ റസാഖ് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നൽകുന്ന റബ്ബ് യാ ഫത്താഹ് ഫത്താഹ് എല്ലാം തുറന്നു തരുന്നവൻ വിശാലമായി എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തുറന്നു തരുന്നവൻ യാ അലീം എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബ് യാ കാബിദു പിടിച്ച് പിടിച്ച് തരുന്നവൻ യാ ബാസിത്തു കാര്യം നോക്കാതെ തരുന്നവൻ ചിലർക്ക് പിടിച്ച് പിടിച്ചേ കൊടുക്കുള്ളൂ ഒത്തു ഒത്തില്ല എന്നുള്ള നിരക്ക് ചിലർക്ക് വിശാലായിട്ട് കൊടുക്കും അതിലൊക്കെ ഹിക്മത്തുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിന് ഇതിനൊക്കെ ആയത്തുകളും ഉണ്ട് ചിലർക്ക് അള്ളാഹു തല പിടിച്ച് പിടിച്ച് കൊടുക്കും ചിലർക്ക് അള്ളാഹു വിശാലായിട്ട് കൊടുക്കും അതിലൊക്കെ ഹിക്മത്തുണ്ട് ചിലർക്ക് അത്രയേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലർക്ക് വിശാലായി കൊടുക്കാം അതിനൊക്കെ ഹൈറും ഷെറും ഉണ്ട് യാ കാബിദു യാ ബാസിതു യാ ഹാഫിദു യാ റാഫിയ താഴ്ത്തുന്ന റബ്ബ് ഉയർത്തുന്ന റബ്ബ് യാ മൊയിസു യാ മുതില്ലു അന്തസ്സിലാക്കുന്ന റബ്ബ് അപമാനത്തിലാക്കുന്ന റബ്ബ് ഈ പറഞ്ഞ ഇസ്മുകൾ യാ കാബിദു യാ ബാസിതു യാ ഹാഫിദു യാ റാഫിഉ യാ മൊയിസു യാ മുതില്ലു ഇതൊന്നും ഒന്ന് മാത്രം വിളിക്കരുത് എന്നാ ഇമാ മസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാ കാബിദു എന്ന് മാത്രം വിളിക്കുക അള്ളാനെ പിഷ്കി പിഷ്കി തരുന്നവൻ എന്നുള്ള ഒരർത്ഥവും അതിനുണ്ടല്ലോ പിടിച്ച് പിടിച്ച് തരിക പിടിച്ച് പിടിച്ച് തരുന്നവനെ 
അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ യാ ബാസിത്തു എന്നും കൂടെ പറയണം യാ ബാസിത്തു എന്നും കൂടെ പറയണം യാ മുതില്ലു എന്ന് ഒറ്റക്ക് പറയരുത് അപ്പോഴേക്ക് യാ മൊഴിസു യാ മുതില്ലു ഒപ്പേ പറയാവൂ എന്നതുപോലെ യാ ഹാഫിദു യാ റാഫിയു യാ ഹാഫിദു മാത്രാവരുത് യാ റാഫിയും കൂടെ പറയണം ഒറ്റക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ യാ റാഫിഴു മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ യാ ബാസിത്തു ഒറ്റക്ക് പറയാ യാ റാഫിഹു ഒറ്റക്ക് പറയാ യാ മൊഴിസും ഒറ്റക്ക് പറയാ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒപ്പം പറയണം കാരണം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബഹുമാനാണത് സംഗതി ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ അല്ല തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് മാത്രമാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഏതാക്കരുത് ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് അപമര്യാദ കാണിക്കരുത് വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒന്നും യാ സമീ യാ ബസീർ എല്ലാം കേൾക്കുന്നവൻ എല്ലാം കാണുന്നവൻ യാ ഹമു വിധി കൽപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ് തീരുമാനം കൽപ്പിക്കുന്ന റബ്ബ് യാതുലു നീതിമാനായ റബ്ബ് യാ ലത്വീഫ് ചുഴുന്നറിയുന്ന റബ്ബ് ലത്വീഫിന് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന റബ്ബ് രണ്ട് ചുഴുന്നറിയുന്ന റബ്ബ് മൂന്ന് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിലേക്ക് രഹസ്യമായി ചരടുവലികൾ നടത്തുന്ന റബ്ബ് ഇതൊക്കെ ലത്വീഫിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് അതൊക്കെ അസ്മാവുൽ ഹസനെ വിശാലായിട്ട് പറയുമ്പോഴേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിനൊക്കെ ആയത്തുകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥത്തിനൊക്കെ യാ ഹബീർ ഹബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ള അറിയുന്നു മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി അറിയുന്നവനും ആ അറിയുന്നത് ഏത് പോക്രിയുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ധൈര്യമുള്ളവനും ഇപ്പം നമുക്ക് പല സ്വേച്ഛാധിപതികളെ അറിയാം പക്ഷെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ പേടിയല്ലേ നാളെ അഴി എണ്ണേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അല്ലേ ഈ പേടിയില്ലാതെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ പറയും അല്ലേ പേടിയാണ് ഇവൻ നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന് പേടിയാണ് ഇവൻ നമ്മളെ അഴി എണ്ണിക്കുമോ എന്ന് പേടിയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരാളുടെ നെറികേടുകൾ കണ്ടാൽ അതേത്ര വലിയ വമ്പനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനും കൂടെ കഴിയും അതാണ് ഹബീറിൻ്റെ അർത്ഥം വെറും ഉള്ളറിയുന്നവൻ എന്നല്ല ഉള്ളറിയുന്ന കാര്യം മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ കഴിയുന്നവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് യാ ഹബീർ അതുപോലെ യാ ഹലീം സഹനമുള്ള റബ്ബ് എത്രയാ പടച്ചോ എൻ്റെ സഹനം യാ ഹലീം മഹാൻ മഹാൻ യാ റഖി യാ ഗഫൂർ എല്ലാം പൊറുക്കുന്നവൻ യാ ഷക്കൂർ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയോടെ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ നന്ദി കാണിക്കുന്നവൻ എന്നല്ല ഷക്കൂറിൻ്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി ഷക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നന്ദിപൂർവം അടിമകളുടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ നന്ദി കാണിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചവനൊരു അനുഗ്രഹവും ചെയ്തിട്ടില്ല അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് നന്ദി ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നന്ദിപൂർവം സന്തോഷത്തോടെ അമലുകൾ സ്വീകരിക്കുക അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ യാ ഷക്കൂർ യാ അലിയു അത്യുന്നതനായ റബ്ബ് യാ ഖബീർ വലിയവനായ അള്ളാഹു യാ ഹഫീൽ സംരക്ഷകനായ അള്ളാഹു യാ മുഖീത്ത് എല്ലാ സംഗതികൾക്കും ആവതുള്ള റബ്ബ് മുഖീത്ത് മുഖീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് യാ മുഖത്തീറു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് അത് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള റബ്ബ് ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെപ്പോലെയുള്ള ആൾക്കാണ് മുഖീത്ത് എന്ന് പറയാം മുഖീത്ത് കൂത്ത് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ യോജിപ്പ് അതുമാത്രമാണ് അള്ളാഹു തല എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെ മേലും മുഖീത്താണ് എന്ന് ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നാണ് യാ ഹസീബ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിസാബെടുക്കുന്ന റബ്ബ് വിചാരണ നടത്തുന്ന റബ്ബ് യാ ജലീൽ അള്ളാഹു പ്രൗഢനാണ് പ്രൗഢിയുള്ളവനാണവൻ വളർമ്മയുള്ളവനാണ് യാ കരീം മാന്യനാണ് അള്ളാഹു യാ റഖീബ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും തൻ്റെ അടിമകളെ ലൈവായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവനാണവൻ യാ മുജീബ് ഉത്തരം നൽകുന്ന റബ്ബ് യാ വാസ്യ വിശാലമായ അനുഗ്രഹം വിശാലമായ റബ്ബേ ഇതൊക്കെ വിളികളാട്ടോ ഞാൻ ആ വിളികളുടെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടില്ല വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ യാ ഹക്കീം ഹിക്മത്തുള്ള റബ്ബേ എല്ലാം വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ഉദ്ദേശ്യങ്ങളുമെല്ലാം മഷീഅത്തുകളും കൗലും ഫേലുമൊക്കെ ഹിക്മത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ റബ്ബേ യാവദൂത് യാവദൂത് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന റബ്ബേ 
യാമജീദ് സർവ ബഹുമാനങ്ങളുമുള്ള റബ്ബേ യാ ബാഴിസ് മരിച്ചതിനു ശേഷം ഞങ്ങളെ പുനരെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന റബ്ബേ പുനരുത്ഥാനം നൽകുന്നവനെ യാ ഷഹീദ് ഞങ്ങളെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ദൃക്സാക്ഷിയായിട്ടുള്ളവനെ യാ ഹക്കു സത്യത്തിൻ്റെ സത്യമായ അള്ളാ പരമാർത്ഥങ്ങളുടെ പരമാർത്ഥമായ അള്ളാ യാ വക്കീൽ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നവൻ യാ കവിയ് ശക്തനാണവൻ യാ മത്തീൻ സുദൃഢനാണവൻ യാ വലിയ രക്ഷിതാവാണവൻ യാ ഹമീദ് സ്തുതിയർഹനാണവൻ യാ മുഹ്സി എല്ലാം കൃത്യമായി ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുന്നവനാണവൻ യാ മുബുദി തുടങ്ങുന്നതവനാണ് യാ മൊഴീദ് മടക്കുന്നതവനാണ് തുടങ്ങിപ്പടക്കുന്നതും മടക്കി സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അവനാണ് യാ മൊഴീ ജീവിപ്പിക്കുന്നതും യാ മുമീദ് മരിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് യാ ഹയ്യു എന്നൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് യാ ഖയ്യൂം സർവ കാര്യങ്ങൾക്കും സർവ കാര്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്താണ് യാ വാജിദു എല്ലാം കയ്യിലുള്ളവനാണ് വാജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാം കയ്യിലുള്ളവനാണ് വാജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ അർത്ഥം എത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തത് എല്ലാം അവൈലബിളാണ് എപ്പോഴും എല്ലാം അവൈലബിളാണ് അവൻ്റെ അടുത്ത് അതാണ് വാജിദ് യാജിദു വളർമ്മയുള്ള റബ്ബേ യാ വാഹിദു ഒന്നായ റബ്ബേ രണ്ടാമത്തെ ഒരുത്തനില്ല യാ സ്വമതു സ്വമത് എല്ലാവരാലും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്ന ആരെയും ആശ്രയിക്കാത്തവൻ അതാണ് സ്വമതിൻ്റെ അർത്ഥം യാ കാതിറു കഴിവുള്ളവൻ യാ മുഖത്തതിറു അതും കഴിവുള്ളവൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് യാ ഖാദിറു യാ മുഖത്തതിറു യാ മുഖദ്ദിമു യാ മു അഹിറു മുന്തിക്കുന്നവൻ പിന്തിക്കുന്നവൻ യാ അവ്വലു യാ ആഹിറു ആദ്യമേ ഉള്ളവൻ ഏറ്റവും അവസാനമായി ഉള്ളവൻ യാ അവ്വലു യാ ആഹിറു യാ ലാഹിറു യാ ബാത്തിനു അവൻ്റെ മുകളിലൊന്നില്ല അവൻ്റെ അകത്തൊന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് യാ ലാഹിറു യാ ബാത്തിനു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളാണ് പുറത്തിൻ്റെ പുറമാണവൻ യാ വാലി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നവനാണ് യാ മുതലി അത്യുന്നത സ്ഥാനീയനാണ് യാ ബറു ഗുണം ചെയ്യുന്ന റബ്ബ് യാ തൗവാബ് തൗബ സ്വീകരിക്കുന്ന റബ്ബ് യാ മുന്തിമു യാ മുന്തിമു തൻ്റെ മുഖത്ത് ചവിട്ടിയവനോട് തന്നെ പിച്ചി ചീന്തിയവനോട് അള്ളാഹുവിന് മുഖമില്ല ആ പറഞ്ഞതൊരാലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് തന്നെ അപമാനിച്ചവനോട് പ്രതികാരം ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന റബ്ബ് യാ മുന്തിമു യാ അഫുവു എല്ലാം മാപ്പാക്കുന്നവൻ യാ റൂഫ് കൃപയുള്ളവൻ യാ മാലിക്കൽ മുൽഖ് രാജാതിരാജൻ യാ ദൽ ജലാലി വല്ലിക് റാം പ്രൗഢനും ഉദാരനുമാണ് അള്ളാഹു യാ മുഖ്സിത്തു നീതിമാനാണവൻ യാ ജാമ്യ യാ ജാമ്യ എല്ലാം ഒരു കൂട്ടിയ റബ്ബ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ റബ്ബ് യാ ഖനിയ് അവൻ സമൃദ്ധനാണ് യാ മൊഹനി സമൃദ്ധനാക്കുന്നവനാണ് യാ മാന്യു എല്ലാം തടയുന്നത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നതവനാണ് യാ ലാറു വിഷമിപ്പിക്കുന്നതവനാണ് യാ നാഫ്യുൾ ഉപകാരം ചെയ്യുന്നതവനാണ് ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നതും അവനാണ് യാ നൂറു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യമാണ് അള്ളാഹു യാ ഹാദി ഹിതായത്ത് തരുന്നവനാണ് ഹിതായത്ത് തരുന്നവനാണ് മാർഗദർശനം നൽകുന്നവനാണ് അള്ളാഹു യാ ബദീയൾ യാ ബദീയൾ മുൻ മോഡലില്ലാതെ പടക്കുന്നവനാണവൻ യാ ബാഖി എന്നൊന്നും ശേഷിക്കുന്നവനാണവൻ യാ വാരിസു അവനാണ് ഈ ഉലകത്തിൻ്റെ അനന്തരാവകാശി മറ്റൊരാളും ഉണ്ടാകൂല എല്ലാം നശിക്കും അവസാനം ഇതിൻ്റെ വാരിസായി ഇതിൻ്റെ ഓണറായി അള്ളാഹു മാത്രം തീരുന്നു യാ റഷീദ് വിവേകം മാത്രമുള്ളവൻ യാ സബൂർ അങ്ങേയറ്റം ക്ഷമയുള്ള റബ്ബ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഒരർത്ഥം എല്ലാവരോടുമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഇത് ചൊല്ലേണ്ടത് യാ അള്ളാഹു യാ റഹ്മാനു യാ റഹീമു യാ മലിക്കു യാ കുദ്ദൂസു യാ സലാമു ഇങ്ങനെ ചൊല്ല 
അതല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിനേറ്റവും ഉദാത്തമായ രീതിയുണ്ട് ഓരോന്നിലും ജല്ല ജലാലു കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സമയമെടുക്കും പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും യാ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു യാ റഹ്മാനു ജല്ല ജലാലു യാ റഹീമു ജല്ല ജലാലു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെല്ലാൻ പോകണ ആ രൂപത്തിലാണ് മറ്റുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സൗകര്യം പോലെ ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലും നിങ്ങൾക്കത് ചൊല്ലാം സമയമെടുത്ത് ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജല്ല ജലാലു കൂട്ട് കാരണം സബ്ബി ഹസ്മ റബ്ബിക്കല്ല അയല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലാഘവത്തോടെ അങ്ങ് പറയേണ്ടതല്ല അള്ളാഹിൻ്റെ പേര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിനെ പരിശുദ്ധമാക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിനെ പരിശുദ്ധമാക്കൽ എങ്ങനെ സബ്ബി ഹസ്മ റബ്ബിക്കല്ല അയല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം സബ്ബി റബ്ബക്ക് എന്നാണ് സബ്ബി റബ്ബക്ക് ഇസ്മ് എന്നത് സായുധയാണ് അത് വെറുതെ അങ്ങ് കൊടുത്തതാണ് എന്നതാണ് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതമായുടെ അഭിപ്രായം അല്ല പേരിനെ തന്നെ പരിശുദ്ധാക്കണം അത് നജസിലിടരുത് അള്ളാഹു എന്ന് എഴുതിയ പേര് നജസിലിടരുത് ഇപ്പം ഇതിന് നേരത്തെ അലി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇനി എവിടെയും കൊണ്ടായിട്ട് ചുരുട്ടി മടക്കി എറിയരുത് ഇത് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകളാണ് അല്ലേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരുകൾ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇത് ശുദ്ധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഭംഗിയായിട്ട് എടുത്തു വെക്കണം കുറച്ചു ദിവസം നിങ്ങളിത് ചൊല്ലുമ്പോഴേക്ക് ഇത് മനപ്പാടാവും പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സമയം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഇഷാ മഹരിബിൻ്റെ ഇടയിലായാൽ വളരെ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ സുബഹിക്ക് ശേഷം ഈ രണ്ടാലൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ദിവസം ഒരൊറ്റ തവണ ഒന്നുകിൽ ഇഷാ മഹരിബിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുബഹി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ എല്ലാ ദിവസവും ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാഉകൾ അള്ളാഹുവിന് വലില്ല ഇല്ല അസ്മാ ഉൽ ഹുസന എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ആ വിളി തന്നെ വരാനാണ് നമ്മൾ എന്ന ആ ശൈലി മാറ്റിയിട്ട് ആ ഫതുഹു ബിഹ എന്ന ഖുർആാന്റെ ആ കൽപ്പന തന്നെ പാലിക്കാനാണ് യാ അള്ളാഹു യാ അള്ളാഹു യാ റഹ്മാനു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മെഹ്നറത്തുൽ ബദരിയയിലൊക്കെ ഇതേ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിലെല്ലാത്തിലും അള്ളാ എന്ന ഇസ്മുൽ അഹമാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ അള്ളാ എന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് യാ അള്ളാഹു യാ അള്ളാ യാ റഹ്മാനു യാ അള്ളാ യാ റഹീമു യാ അള്ളാ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ സമയം വീണ്ടും കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അപ്പം ഈ കാര്യം ഇൻഷാ അള്ള എനിക്ക് ഇജാസത്ത് തരാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇജാസത്ത് കൊടുക്കാതെ ഇവിടുന്ന് എണീക്കരുത് എന്നോടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇജാസത്ത് തന്നാൽ ഇത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പൊരുത്തുള്ള സമ്മതം തരലാണ് ഞാനിത് തരാൻ ആരുമല്ല സഹോദരങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചൊല്ലണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല നമ്മളതിനു മാത്രം നല്ലവരല്ല പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സാസിരിരിക്കുന്ന സഖാഫിമാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉസ്താദ് അസ്മ ഉൽ ഹുസനയുടെ ഇജാസത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ തന്നത് പ്രകാരം ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കബിൽ തു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും പറയണം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ ഞാനത് തന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു കബിൽ തു ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയണം അങ്ങനെയാണ് ഇജാദത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും വാങ്ങേണ്ടതും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം വന്യരായ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അസ്മാവുൽ ഹുസന ചെല്ലാനുള്ള ഇജാസത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സഖാഫികൾക്ക് അന്ന് തന്നതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചൊല്ലാനുള്ള ഇജാസത്ത് ഞാൻ നൽകുകയാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അസ്മ ഉൽ ഹുസന ചൊല്ലാം ഓരോന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലിത്തര ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു സമയം അതിന് കണ്ട് അത് മനസ് അതിന് പറ്റിയൊരു സമയം നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് രണ്ടാലൊരു സമയമാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇഷാ മഹരിബിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുബഹിൻ്റെ ശേഷം ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യോഗ്യതയുടെ പേരിലല്ല ഈ നിർണയങ്ങളും ഈ സമ്മതങ്ങളൊന്നും മറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഇത് ചെയ്യാനൊരു ഉഷാറ് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ
ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് അല്ലാത്തവർ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമമാണ് എന്ന് വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് നേരത്തെ കേട്ടതൊക്കെ അറിയാലോ ആ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളാണല്ലോ ഓരോ നാമങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലണം ഞാൻ ആ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം യാ അള്ളാഹു ജല്ല ചലാലു യാ റഹ്മാനു ജല്ല ചലാലു യാ റഹീമു ജല്ല ചലാലു യാ മലിക്കു ജല്ല ചലാലു യാ കുദ്ദൂസു ജല്ല ചലാലു യാ സലാമു ജല്ല ചലാലു യാ മുഹമ്മിനു ജല്ല ചലാലു യാ മുഹൈമിനു ജല്ല ചലാലു യാ അസീസു ജല്ല ചലാലു യാ ജബ്ബാറു ജല്ല ചലാലു യാ മുതകബ്ബിറു ജല്ല ചലാലു യാ ഖാലിഖു ജല്ല ചലാലു യാ ബാരിഉ ജല്ല ചലാലു യാ മുസവ്വിറു ജല്ല ചലാലു യാ ഗഫാറു ജല്ല ചലാലു യാ ഖഹാറു ജല്ല ചലാലു യാ വഹാബു ജല്ല ചലാലു യാ റസ്സാഖു ജല്ല ചലാലു യാ ഫത്താഹു ജല്ല ചലാലു യാ അലീമു ജല്ല ചലാലു യാ ഖാബിദു ജല്ല ചലാലു യാ ബാസിതു ജല്ല ചലാലു യാ ഹാഫിദു ജല്ല ചലാലു يا رافع جل جلاله يا معز جل جلاله يا مذل جل جلاله يا سميع جل جلاله يا بصير جل جلاله يا حكم جل جلاله يا عدل جل جلال يا لطيف جل جلال يا خبير جل جلال يا حليم جل جلال يا عظيم جل جلال يا غفور جل جلال يا شكور جل جلال يا علي جل جلال يا كبير جل جلال يا حفيظ جل جلال يا مقيت جل جلال يا حسيب جل جلال يا جليل جل جلال يا كريم جل جلال يا رقيب جل جلال يا مجيب جل جلال يا واسع جل جلال يا حكيم جل جلال يا بدود جل جلال يا مجيد جل جلال يا باعث جل جلال يا شهيد جل جلال يا حق جل جلال يا وكيل جل جلال يا قوي جل جلاله 
या मथीनु चल्ल चलालू या वलियु चल्ल चलालू या हमीदु चल्ल चलालू या मुहसी चल्ल चलालू या मुबदिउ चल्ल चलालू या मुईदु चल्ल चलालू يا محيد جل جلالو يا مميت جل جلالو يا حي جل جلالو يا قيوم جل جلالو يا واجد جل جلالو يا ماجد جل جلالو يا واحد جل جلال يا صمد جل جلال يا قادر جل جلال يا مقتدر جل جلال يا مقدم جل جلال يا مؤخر جل جلال يا أول جل جلال يا آخر جل جلال يا ظاهر جل جلال يا باطن جل جلال يا والي جل جلال يا متعالي جل جلال يا بر جل جلال يا تواب جل جلال يا مندقم جل جلال يا عفو جل جلال يا رؤوف جل جلال يا مالك الملك جل جلال يا ذا الجلال والإكرام جل جلال يا مقصد جل جلال يا جامع جل جلال يا غني جل جلال يا مغني جل جلال يا مانع جل جلال يا ضار جل جلال يا نافع جل جلال يا نور جل جلال يا هادي جل جلال يا بديع جل جلال يا باقي جل جلال يا وارث جل جلال يا رشيد جل جلال يا صبور جل جلال وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سهرت كلي ورالب صلاة تنقودة صلية دعاء إليك برفعش كيام كودة تبانا صلّم نلّا مرحوم يوكة أبو بكر حاجي فني كودة Mariju boya madakal amina hajjuma. Enam berku berendi. Naira ta perayaan buttu boya dana. Adu und, renda madu aichu enne ullo. Allahu ella berku mportu udgatte. Maufirat padanam cieyatte. Marhamatu nalgatte. Ella beru re mupatti mona tawana. Kudu de lari investmi pikenna peribadi amalun da karilla. Beru mupatti mona. An sollenda dana lai khilas udu gudat sollya. An solat tu chelli yitu. Adu ella berku, namuk. Ini mana lelaki orang orang itu mana lekuk beri anak kita, baki orang orang itu, abadnya ni lekuk anak orang orang itu beri anak kita, kerana 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 or
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم 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 صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രമുഖരുടെ പേര് സാധാരണക്കാരും പണ്ഡിതന്മാരും സാധാത്തുക്കളുമൊക്കെയായി ഇവിടെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു ഇനി അതൊക്കെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ പുറമേ ഈ നിൽക്കുന്ന പാരാവാരം പോലെ നിൽക്കുന്ന ഈ മൊമ്മിനിങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ സദസ്സിൽ കൈമലർത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടുന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടെ ഉറക്ക ഉറക്ക അമീം പറയണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞ അമീം പറഞ്ഞാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹാജ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഇഖ്ലാസും അബിദത്തെയും ഓതി മുത്തുനബിൻ്റെയും ഹാജാ തങ്ങളിൻ പേരിൽ ഓതിയിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യാം സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജാ തങ്ങളാണ് ഹാജാ തങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക് സലാമത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും മുത്തുനബിയുടെയും ഹാജാ തങ്ങളുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് അൽഫാത്തിഹ അഴുത് ബില്ലാഹി മിനു റോജിയും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അലഹമ്മദ് റബ്ബിലാലമീൻ റഹ്മാനി റഹീം ഇമാലിക്കിയോമിദ്ദീൻ ഇയാക്കന ബുധുവ ഇയാക്കന സ്ഥഴീൻ يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حصد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسماء الحسنة اللي آيات غلوك كلا برم كاي بتي أد أدين ده سلب أد أديكانة تدت تسخوت أن الله وده تن بركتي يات إللا ثلنغلي لوم الله هو خيرهم بركتهم بدانم شيء يات إللا برم دعاء ركيا إللا برم أطمار ثمايا آمين برايا إيس تادس نملي بردنا ند بيريوم بام ترسى يات إجابة تغطي بيريانو الله هو تعالى توفيق نلقت آمين آمین آمین الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ و یکافی امزیدا اللہم صل و سلم على رسولک سیدنا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد ارحم الراحم آیا رب سادکل آیا ننگل دعا دی قبول آکن یا اللہ Padat sebenarnya, pandan dua galat terpapasan anggal sorot tu yasin ini lindu terdengi lau ansel na ilabasan ini pizza nuti itu badu di anggal iru nuti napdu manikur Allah nienda Quran perayaan ulo iru baki rahmana ya Rabbi saduwa ya ini ku ni tanda tu imu mininggal kadu kelkan ulo baki ni tanda tu anggal de ayu de yum power allah Allahu be, nyanggalah pawa perta ustadu maru da prarthane ya. Rahmana ya Rabb, nyende mumbilek adhyam thalinju berenda tu. Iwe di ilbanno, doa cehi danu krehicu tanni runda, enda bannera ya, enda murshida ya, enda murabbiya ya, enda muallima ya ustada ya, bannera ya. Abdurrahman dari mi mudik kod. Matu pula ustadu maru munda, percaya, aru gollam, aberu de adu tulla, edat tum balat tum, anggotum ingotum tiritz, prategic, nahuun sorufu modi tanda kalu, rabbe amne olabat turilum, mudu velurilum kawodi padit sakalam, ada iru nu cibidat tiras sover nakala gatum, amne bacaanam tanda umma maru, olabat turilul la daira alam alu gatul, ibnum Jangan Allah kalau hum doa aja ya orang tu, apa apa perta umma ipadum, wajasai angin, tempraya mai kerjakan dandu. Allahu e ni ayus afiya toda kudukane Allah. Padat sebenarnya, jangala umma mar pola jangal senehi kena, a umma maru muppa maru, uribad stelat, umbadu kall, ettu kallam jangal padli daru sirodi padi cepam, jangal sahai cebur jangal kubat shanam dandu, baru valam dandu bar. Allahu be, nyangal kumundu wangi tanda war, nyangal kitab bugal wangi tanda war, nyangal kwen da kashu tanda war, anu nyangal asaha itsa paleru munda Allah, uru neerat eh, kanyi awar nyangal kutharumbam, chor darumbam, caya darumbam, Rabbe, aweri i prarthre ayiri kuma grehi cedu, eh dengilu muru kuti, nyangal bacaan godukanda du, darasna dati yal, wajdu baranyal, pelanam purti geri cial. Aduh agit tu malu, yang nak kerja di, Rabbe, anda yang gal kaya, rokka bacaanam tanda, abar kokke, ni pradipalam nalgane Allah, nalla sawab nalgane Allah, adil lindu marana putu boy abarik ni mau firat nalgane Allah, Allahu be marana putu boy abarik mau firat nalgane Allah, padat sebenar ni mau firat nalgane Allah. Aduh boleh ibe di ni andri kumanya nairat pernah tu boleh enda bandera ayu stadu Rabbe, nyanyu, uribad uribad tafsiru gad, paraya nam cahidit ano, i pandran dukollo umi benda bishaya ma badiri pichadu, 
Adina Kitabugal Nokan, Enikitari, a diary of Gilum Pagarna than the end of one Nera Yostad, Abdrahman Dari Mustad, Allah, Abad the Kaburuni, Velitsama Kane Allah, Abad the Kaburuni, Velitsama Kane Allah, Allah, who we Abad the Kaburuni, Velitsama Kane Allah, Allah, Ni Velitsama Kane Allah, Dara Alam Ribada Tullo Stad, Dara Alam Il Mullo Stad, Nin Dakalam Dursan at the Yostad, Rabbe Abad the Kabari Lake. Yan Duarchi, the Lingulum Tara and Kitanun, Elashish and Marum Duarchi, and Nalum Allah, Sadukala, Yangaluda Bad, Tereado Lola, Portsevere, Yangalosta, Dumark, the Portu Carella, Aberuda Darajan, the Uyar Tarella, Portsevene Aberco Cadara and Kitanun and Gila Kutatil, any curriculum Marca and Garia, Tavik Titamar, and the Priya Patapida. In a kit to a sagumba and a good to be in your boy a pidab. Allah, Urupaka, Karshagana, Irnu Allah, Kairima, Ibibera Mila, Irnu Allah, Padsevene, Aup, Payuda Kaburuni, Pagashi Picade Allah, Padsevene, E. Majiri Sigal in a barca to wonder, No Tiruba the Majiri Sigal in a barca to wonder, Rabbe, Aup, Payuda Kaburi Lake in the Sando Shangal Tikane Allah, Idin the Sando Shangal Tikane Allah. Near Tikane Allah, near Tikane Allah, near Tikane Allah, Nere Tabra Parana Ian Nusta, the Mundam Brostad, El Malostad, the Kalia, the Vaitala, Ingan Turangit, Rabbe, then the Walandi Edisaita, then the Provertagara, you would in Nadam Napalirum, Rabbe, Adutakala to Marana Putuboy, Allah, who way, our cockani, Portugu Kane Allah, our cocka Portugu Kane Allah. Itraim divasam yani veda van the Vailubara imbam kolangalolam, Vairumbol, Adi Murutaya Salkadam, Nadatunayalano, Namuda in the Provartagana, Yusi, Adabol at the Matu Palerum, Yemnum Bachanam Nalgarund, Allah Hue, Averko Karahama, Yapadibalam Nalgane Allah, Allah Hue, Prastanigan Edakal, Ella Terekum Mativets, E Patu divasam veda van the end of the Prabasha till in the Veladum Kitanella. Any Kurangi Garam, he Pavo Patamutali Mirangi Garam and Nanalek, Irahmana, your best state in Neda Kulum Zilla, Neda Kulum of Kaivada Vandirunu, Valia Prabasha Gurum Pandi, the Rum of Kaivada Vandirunu, Ali Mingulum Mutali Mingulum of Kavandirunu, Ah, Ida Kanakin Saho, there are Saho de Rimaru, he part at the steady at Tilvan the Neranirunada, Allah, Ninda Kajana, Vishalamana, Nin in the Rahmat to Toran the Rum and the Kairudi and Allah. Ni Nangala Mataki Akalala, Ni Nangala Hai Bakalala, Ni Nangala Hai Bakalala, Ye Sadas in the Sandosham, Ni Nangal Kutoran the Dere Allah, Ye Sadas in the Sandosham Toran the Dere Allah, a poor Yan Parayarula the Bole Rabbe, E Majidis in the Vijayam Yanella, in a Kariyam, a Hungary Chitagari Mila, Rabbe Yanella, in the Stadu Maran. Bunera, Shehuna, Kanda, Bermusta, the Randovalam, Yan, Majumari, Marcazil, Padizapum, Rabbe, Ah, Marcazil, Yenik, Bohmana, Patakan, the Bermusta, the Luda Kitia, but Chanovan, Saugeri, Mulumakuriba, the Mumining, Aladar, Rabbe, Abercokani, Barka, Tujadi, and Ayala, Kan, the Bermusta, the Nidur Gai, Smalganella, Embatina, Lukarinu, Tumabata, the Prosedip, where at Cherem Bolum, Prosangi, Chitanakuman, Silagata, was Taila. Allah Hue, Avasan and Bere Angre Akane Allah. Would it give us some bowl in Yangala Sheikhune and the Kadatheru the Rahmane? Would it give us some bowl in Mother Bedil Kadanun and Yangala Kerl Pikaru the Rahmane? Marcus in the Samberlanum, Napati Munam Barshika Samberlanum and Palapoda, Parnitunda, Ella Vidu the Vijay Pikanum, Sahagiri Kanum, Vijay Pikanum, or a unit Tigalinum, Napati Muva Iram Duba Marcus in the Ningal, E. Napati Munam, Samberlanatin, Funda Itamalganum, Sangatana Pastavich, Prastavich Tunda, Prakavich Tunda, Ningaloka, the Natapilakanum, Muminingale, Mumina Tigale, Ningaloka Sahai Kanum, Allah Hue, Marcus in any Dinam Pradu Yartane Allah. Dinam Pradini, we are Taneala. I knew Dinam Nia, Stabin at the Uyar Taneala. Knowledge the city, Sakshal Gerichu and Dikiana, the Nipurtia Kitaneala, Maschidulathar, Cultural Center, Padsevene, Abide Ardagangada, Agola Sakafi Sangamam, Adiamite, the Matakam, the Cultural Center, Agola Sakafi Sangamamana, Inshallah, February, Rubati Randina, Allah, who a Niolupamakaneala. 
ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സഖാഫികളും ഒന്നിക്കുന്ന ആ വേദി എത്ര മാത്രം നയനാനന്ദകരമായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ സഖാഫി കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ച എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കൊയ്യം സയ്യിദ് സഖാഫി അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും ഇന്നുമായി എന്നോട് ദ്വാ വസീയത്ത് ചെയ്ത പലരും മുസ്താദേ മറക്കുവോ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പലതും മറന്നുപോയി ആരുടേതോ ഓർമ്മയുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമാകും അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് നിനക്കറിയാം ഇവിടെ വായിച്ച നീണ്ട ലിസ്റ്റുകൾ നിനക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അള്ളാ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അള്ളാ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ മുത്തു നബിയോട് ഞങ്ങളെ മഹബത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളോട് ദുവാ വസീയത്ത് ചെയ്തവർക്കൊക്കെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അള്ളാ ഭർത്താക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഭർത്താക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഇണകളെ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നീ ഹൈറിലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇനിയും നീ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ നീ ഹൈറിലാക്കി തരണേ അള്ളാ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാ സന്തോഷത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിന് ഹൈറ് നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബം ഞങ്ങളെ ഭാര്യ കുടുംബം എല്ലാവിടത്ത് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറ് നൽകണേ അള്ളാ ജബ്ബെ സൂറത്തു റഴുതിൽ നീ ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു മോഹിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉമ്മയും മുപ്പയും കെട്ടിയോനും കെട്ടിയോളും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു സ്വർഗം പറഞ്ഞു നീ കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാ അള്ളാ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇവിടെ എൻ ആർ സി വന്നപ്പം തടങ്കൽ പാളയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമോ എന്ന് കരുതിയപ്പം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒറ്റപ്പെടുമല്ലോ മക്കളും മാതാപിതാക്കളും ഒറ്റപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചപ്പം ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചരണ്ടുപോയി അത് കേട്ടപ്പം ഞങ്ങൾ പേടിച്ചരണ്ടുപോയി എന്നാൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒന്നിപ്പിക്കണമല്ല അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിലാണെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കില്ല ഹലോ കുറ്റവാളികളെ നിങ്ങൾ വേറിട്ട് വേറിട്ട് ജീവിച്ചോളണം എന്ന് പറയുന്ന അനൗൺസ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ പരലോകത്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ പഠിച്ചവനെ നീണ്ട പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു പോയതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പോലും മറന്നുപോയി അള്ളാ നിന്റെ കിതാബിലൂടെയുള്ള ഈ പഠന പര്യടനം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങി സാധുവായ ഞാൻ നാൽപ്പത്തി നാലിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ താടി രോമങ്ങൾ നിരക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ രോമങ്ങൾ നിരക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഞങ്ങളെ കബറിലേക്കുള്ള അടുപ്പമാണ് ഞങ്ങൾ മരിക്കാറായെന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അള്ളാ മരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഈ മാൻ നൽകണേ അള്ളാ സാധുവായ ഞാൻ മഹാപാപിയാണല്ലാ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അബദ്ധങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടല്ലാ ഈ മോമിനിയങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കുകയും കൈപിടിച്ച് മുത്തുകയും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ഉമ്മ വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം റബ്ബേ പലപ്പോഴും വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നിപ്പോകാറുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൽബിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചീച്ചിൽ ഈ മൂമിനി നിങ്ങൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളോട് അടുക്കൂല പാവങ്ങളായ ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണേ അള്ളാ മൂമിനി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഞങ്ങൾ ഹെബ്ബ് വെക്കുന്ന മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ മാനുഷികമായി റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന തെറ്റുകൾ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ അള്ളാ നീ പൊരുത്തപ്പെട
ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മാതാപിതാക്കളെ ഒന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിലുള്ള ഒരൊറ്റ കുട്ടിയെയും നീ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളല്ല അള്ളാ ഒരെണ്ണത്തെ പോലും നരകത്തിലേക്ക് എറിയല്ല അള്ളാ ഒരെണ്ണത്തെ പോലും നരകത്തിലേക്ക് എറിയല്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഇതിന്റെ വളണ്ടിയേഴ്സ് പ്രവർത്തകര് റബ്ബെ അഹോരാത്രം ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തകനും മനസ്സുകൊണ്ട് റബ്ബെ മനസ്സ വാച കർമ്മണ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിലക്ക് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചവരെ നീ ഹായ്ബാക്കല്ല അള്ളാ റബ്ബെ ഈ മറക്കപ്പുറത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാരും പെങ്ങന്മാരും അള്ളാഹുബെ അവർക്ക് നീ ബറക്കത്തു ചൊരിയണേ അള്ളാ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ബറക്കത്തു ചൊരിയണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണല്ലാ ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ വിവിധ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാവരുമുണ്ട് ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല അവർക്കൊക്കെ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെയൊക്കെ ഏർപ്പാടുകളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ യാ അള്ളാ يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا الله يا الله يا الله لو انزل ان دل ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ അസ്മാഉൽ ഹുസനകൾ അതിനകത്തുള്ള അസ്മാഉൽ ഹുസന മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യം വലിയൊരു ഭീഷണിയിലാണല്ലാ ഇവിടത്തെ മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് വിഷമകരമാകുന്ന രൂപത്തിൽ കരിനിയമം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ ഭരണാധികാരികൾ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളെ പഴയകാല സൗഹൃദങ്ങൾ തകർന്നിട്ടില്ല ഇടക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോയി ഫാസ്റ്റിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ ഈ ദുർപ്രചരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന മോമിനിയങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ചിലർക്കൊക്കെ തോന്നിപ്പോയിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ നമ്മളോട് ഒരു അകൽച്ചയുണ്ടോ ഇല്ല പഴയകാല സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ തകർന്നിട്ടില്ല എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ മതം മറന്ന് വർഗം മറന്ന് പാർട്ടി മറന്ന് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയാണ് ആര് നടത്തുന്നു എന്ന് നോക്കാതെ എന്തിനു വേണ്ടി നടത്തുന്നു ഇടതായാലും വലതായാലും ഭരണകക്ഷിയായാലും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായാലും എല്ലാ പരിപാടികളിലും ഞങ്ങൾ സജീവമാകുന്നു അള്ളാ ഞങ്ങളിതുകൊണ്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നീ ഈ രാജ്യത്തിന് സലാമത്തു തരണമെന്നാണ് റബ്ബേ നീ സലാമത്തു തരണേ അള്ളാ സലാമത്തു തരണേ അള്ളാ സലാമത്തു തരണേ അള്ളാ റബ്ബേ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ എല്ലാ മതക്കാരും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സ്നേഹത്തിലായി അകന്നു കഴിയുന്നോന്ന് സംശയിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങളൊന്നാണെന്ന് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചൊന്നായി റബ്ബേ ഇത് ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ നേട്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറും ഇതിലുണ്ട് റഹ്മാനായി റബ്ബേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൽബടുത്തു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൽബടുത്തു ഒപ്പമിരിക്കാത്തവർ ഇരുന്നു തുടങ്ങി മനസ്സുകളിലെ കാർമേഘങ്ങൾ പോയി തുടങ്ങി അള്ളാഹുവേ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഇൽഫത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇൽഫത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഇൽഫത്ത് നൽകണേ അള്ളാ സ്നേഹബന്ധം നൽകണേ അള്ളാ ഒരുമ നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഈ രാജ്യം നീ ഒരിക്കലും ഭീകരർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കരുത് അള്ളാ ഭീകരരുടെ താവളമാക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിയോടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അള്ളാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിയോടിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കല്ല അള്ളാ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിനും ഇവിടെ താമസം വിഷമകരമാക്കല്ല അള്ളാ പ്രയാസകരമാക്കല്ല അള്ളാ റബ്ബെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിലേക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളെ നീ തള്ളരുത് റഹ്മാനെ തുല്യനീതി ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഉറപ്പാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കരിനിയമം പാസാക്കിയ ഭരണാധികാരികൾ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം അള്ളാ അള്ളാ ഭഗവരുത്തിയ അള്ളാ കാറൂനിനെ നേരെയാക്കിയ അള്ളാ ഹാമാനിനെ നിയന്ത്രിച്ചൊതുക്കിയ അള്ളാ നുംറൂദിനെ ഒതുക്കിയ അള്ളാ 
ആത് സമൂത് ഗോത്രങ്ങളെ പാഠം പഠിപ്പിച്ച അള്ളാ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കാത്തവരെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അവരെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നീ ഉണ്ടെന്ന് ഉറക്ക വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്നോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് وارزق من حضروا في مجلسنا هذا بكل حرف من القران حلاوة وبكل جزء من القران جزاء اللهم ارزقنا واياهم بالالف الفا وبالباء بركه وبالتاء توبه وبالثاء ثبابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكما وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء زكاء وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء ترابا وبالضاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنا وبالفاء فوزا وبالقاف كربا وبالكاف كراما وباللام لطفا وبالميم موعظا وبالنون نورا وبالواب بسلا وبالهاء هدايا وبالياء يقينا يا رب العالمين وبالياء يقينا يا رب العالمين وبالياء يقينا يا رب العالمين ارحم الراحم يا رب ഞങ്ങളോട് ദുവ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ പല മുഖങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ സദസ്സിൽ കാണുന്നു അള്ളാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ആസാദ് റഹ്മാനായ റബ്ബെ പലപ്പോഴും എസ് വൈ എസിൻ്റെ ഹജ്ജ് സംഘത്തിലും എമ്രാ സംഘത്തിലും ഒക്കെ മക്കയിലെത്തുമ്പോൾ ഓടി വന്ന് വേണ്ട ഹിതുമകളൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പടച്ചോനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പ അടുത്താണ് മരണപ്പെട്ടത് എല്ലാ കൊല്ലവും ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അമ്മ കുറ്റിക്കാട്ടൂരുള്ള ഷബീർ എന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആ അമ്മോഷനും കൂടെയാണ് റബ്ബെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അമ്മ അതുപോലെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ വിഷമമാകുമെന്ന് കരുതിയാണ് റബ്ബെ അവരുടെ വാപ്പമാർ ദുനിയാവിൽ എന്ത് സുഖമാണ് എന്നറിയാതെ ദുനിയാവിൻ്റെ സുഖങ്ങളറിയാതെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ അഫിയത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തിന് ഹൈറിനും വറക്കത്തിനും വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിന്റെ വാതിലുക്കലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചയച്ചാൽ ഇനി ആരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വാതിൽ തുറന്നു തരിക അള്ളാ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ സാധുക്കളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സന്തോഷത്തോടെ അതിലേറെ മനു മനസ്സിൻ്റെ വേദനയും നീറ്റലും എല്ലാം ഉള്ളിലുണ്ട് റബ്ബേ നിന്നോട് പറയുന്നു അള്ളാ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ ഈ വേദിയിലുള്ളവർ സദസ്സിലുള്ളവർ അപ്പുറത്തുള്ള സഹോദരിമാർ റബ്ബേ ഈ പരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരെണ്ണത്തിനില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവരും ബഹുമാനിച്ചവരും ഒക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി അവസാനം ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളരുത് റഹ്മാനെ ഞാൻ മോശക്കാരനാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള മൂമിനങ്ങളൊക്കെ നല്ലവരാണ് റബ്ബെ പാവപ്പെട്ട ചെറിയ മക്കളുണ്ടല്ലാ കറപുരളാത്ത മക്കളുണ്ടല്ലാ ഈ മക്കളെ മുന്നിറുത്തി ചോദിക്കുന്നു അല്ല വയസ്സന്മാരായ ഉപ്പമാരെ മുന്നിറുത്തി ഉമ്മമാരെ മുന്നിറുത്തി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറിയ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉമ്മമാരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ സദസ്സിലേക്കൊന്നും നോക്കണേ അല്ല ഈ സദസ്സിലേക്ക് നീ ഒന്നും നോക്കണേ അല്ല 
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരണേ അള്ളാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورحمنا وأباءنا وأمهاتنا وساتيدنا كما ربونا صغارا پڑچونا إيبان دب ربرت گرو شرودا کل إذن سنهي كن دبر آر يمني خائبا کل الله آر يمني خائبا کل الله والك كلم بيران گوٹي استاد پڑچونا پڑتا مرنا پڑتا എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച സഖാഫിമാരും അല്ലാത്ത സഖാഫിമാരും ഒക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും റഹ്മാനായ റബ്ബെ ആ സഖാഫി സഖാഫിമാരുടെ ഒക്കെ ഗുരുവര്യർ വാളക്കുള്ള ഉസ്താദ് വലിയ ഉസ്താദായിരുന്നു വലിയ തഹക്കീക്കുള്ള ഉസ്താദായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അള്ളാ അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് ചെറുശോല ഉസ്താദ് അലനല്ലൂർ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഹുസൈൻ ഉസ്താദ് പഠനിലം അവർക്കൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ദറജ ഉയർത്തണേ അള്ളാ ആമീന ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്